Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Audiolog podcasta, prije početka i najave ovo tjednih gostiju, nekoliko servisnih informacija. Ako se još do sada niste, sad je pravo vrijeme da to napravite, a to je da se pretplatite na naš YouTube kanal, stisnite like i stisnite zvonce koje će vas obavijestiti o svakoj novoj epizodi Audiolog podcasta. A, također napravili smo i Patreon account koji omogućuje da mjesečnim pretplatama odnosno mjesečnim donacijama podržite rad podcasta pa ako vam se sviđa ono što radimo link na naš Patreon account bit će u opisu ovog videa a, s nama su i u ovoj epizodi naši partneri iz glaz- obrta za glazbenu djelatnost Ledgero koji kao svoju primarnu i temeljnu djelatnost navodi pjevanje po sprovodima u sklopu obrta za glazbenu djelatnost Ledgero moguće je angažirati e, mušku klapu, odnosno muški vokalni ansambl, tamburaški kvartet odnosno tamburaški sastav e, solo pjevača s gitarom i solo trubača a moguće je organizirati e, po vašoj želji i sve ostale vrste izvođača i sastava Uh, repertoar uh, koji pokriva obrt za glazbenu djelatnost Ledger je raznolik od duhovne, svjetovne i popularne glazbe, a ono što je važno za napomenuti da osim sprovoda uh, momci iz Ledgera vrlo rado uveseljavaju uh, mladence na njihovim uh, pa kako i samim feštama, tako i na obredima vjenčanja, tako da ih možete angažirati i u tom pogledu. Uh, link uh, gdje možete čuti kako momci iz Ledgera zvuče, njihova Spotify i YouTube lista bit će također u opisu ovog videa, kao i kontakt broj na kojim se možete javiti. Uh, mislim da je to to što se tiče servisnih informacija. Ovog tjedna u goste su nam stigli Mija Dimšić i Damir Bačić koji je njezin menadžer, ali je autor mnogobrojnih pjesama. S obzirom na to da oboje vuku background ili podrijetlo iz nekakvog tamburaškog miljeja, tambura je bila light motiv čitave ove epizode, ali razgovarali smo i o Eurosongu, o tome kakvi su im utisci godinu dana nakon što su nastupali u finalu, to jest nakon što je Mija nastupala u polufinalu Eurosonga. Uh, razgovarali smo o tome kako su se oni uopće prvobitno i upoznali a van muzike smo se dotaklili malo i Tolkiena i Harry Pottera jer je uh, Mija profesorica uh, to jest završila i prevodilački smjer uh, za engleski i njemački jezik sve u svemu jedna vrlo zanimljiva epizoda da ne dužim i ne duljim moji sljedeći gosti Mija Dimšić i Damir Bačić Mija, Damire, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan. Jeste, li, jeste li dobro? O, nešto, plete mi se jezik, možda smo popio previše ovog pelinkovca. A, Ma sad, nisi, nisi. Misliš da nisam? Taman. Vidjet ćemo. Taman. Taman smo. Ja sam da ću... Oprostit ću te prekidno, ništa, Mina. Ništa. Ja sam danas, kad sam se spremao za vas dvoje, pokušao sam se sjetiti kad smo se nas dvojica upoznali i mislim da sam na njušio da je to bila ona neka smotra folklora gdje ste vi kopate, došli sa Džerijem. Sad mi ti reci koja je to godina. Jesi sjećaš toga? Bile... Više tih smotrih. To je ova međunarodna smotra folklora, ljeto to je. To je moglo biti negdje tamo dvije i šeste, sedme, tako ne. Pa moguće, sedma, tako, sedma, da. osma. Fuh, dosta je godina da, da. prošlo. Ha? To je bilo gore na Gradec tamo. Ne? Da, 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 Gradec tamo ste vi. Tamo. Ja znam da sam vam, ja, ja, mene dopala čas da vam bude vodič. Ja sam radio dugi niz godina na smotri folklore, ja sam vam bio vodič onda. A ja tad još mislim da nisam svirao u Serbusu, tako da nisam bio, bio sam mlad, ono, neetabliran tamburaš, tako da se nismo poznavali iz Imao te priče. Vremena, Imao sam puno vremena, da. Fuh, pa da. Tako da sjećam da sam vas vodo oko, da mi bilo strašno zanimljivo gledati vas kako svirate i Džerija. Džerija isto tad nisam poznao do tada. Suda smo išli po onim HRT-ovima, emisije ste snimali, sjećam da, da, se toga. Mislim, ono, ja Džerija znam, stvarno, ono, dugi niz godina, znači da sam i radil neke pjesme, stvari dosta njih. Mm. Ovaj, I Džerija ovako uvijek je uh, zanimljiva osoba <laughs> za, bit, <laughs> za, za imat ga u društvu. Apsolutno. Vrhunski svirač ovaj, i vrlo onako osobu, jedan lik. Za... Je, je, je. Pa jedno vrijeme... Da, jedno vrijeme kad mi je Joe Kiran, njegov prijatelj američki bio, to onda smo, da, da, iz Čikaga, onda smo došli do zaključka da je stvarno Jerry u jednom trenutku sigurno u povijesti tamburaštva bio ponajbolji tamburaš svijeta, ono, i pogotovo, ono, to je fascinantna činjenica da čovjek iz Amerike preko bare, ono, generalno. Pa je, i on to držao dugi niz godina, mislim, neki mi no. sad, tako da. Apsolutno, on je mašina čovjek. Ova, I ono što je kod njega super, on to nema kompromisa, on je <laughs> ostalo kakav je, i on ima sad 70 godina, čini mi se, on je 52, spari 71 godinu. Mm-hmm. I on svaki dan vježba, svaki dan piše, svaki dan snima, što je ono genijalno, znači kad imaš, kad to radi cijeli život toliko dugo, jednostavno ne može izostati no. što je. 
Fascinantan je Jerry. Mija, kako si ti? Ti si isto tamburašica, ja mislim, jel to znaju ljudi? Mislim da to mo- mo- mnogi kao... Uh, da, nekako ja se to uvijek trudim reći i bude, provuče se u pojavljivanjima i intervjuima, ali dalje mislim da puno ljudi ipak ne zna, jer naravno ne idu ljudi tako duboko. Mm. Ovaj, čuju na radiju i stvore neku sliku i to je to. Ali da, ja sam počela kod profesora Batore, kad sam zapravo prvo svirala gitaru sa 16 godina, Mislim da je to 2008. ili 2009. da sam počela. I onda, pošto je njemu samo gitara zapravo neki više side projekt, a tamburaški orkestar mu je glavno, onda sam ja htjela poslije toga još nešto, pa me jako privlačilo što u tamburaškom orkestru imaš ono i ekipu i putuješ i, i cijeli taj jedan drugi aspekt osim samog sviračkog. I onda sam se prebacila na Bugariju koja mi je bila najsrodnija gitari da zapravo da ne moram ono ići od nule. Pa sam išla tim nekim lakšim putem pod navodnicima i ostala sam 8 godina u orkestru i dosta je toga tu bilo i stra- sa strane sviranja za kudove pa isto neke turnejice uh, i ispostavilo se od svega što sam zapravo htjela i pokušavala u mladosti, mislim ono ranoj mladosti pa je tu bilo i nekakvih talent showova i slično, ali na kraju je baš tambura bila ono što me uvelo pa čak i u svijete strade koliko god to zvuči smiješno jer sam uh, preko tog cijelog svijeta upoznala džentlmene Onda su me oni zvali na turneju uh, Hrvatske bratske zajednice po Kanadi i SAD-u, to je bilo 2014. I onda sam tamo upoznala Damira, Evo, to je ono u najkraćim mogućim mm. crtama kako me zapravo na kraju tambura dovela do ove nekakve pop karijere. A znači biti da, pa to za tebe se zna da ti organiziraš, je tako, uglavnom bendove, već dugi niz godina? Pomažem, da. Da. Mislim, ta, ta ekipa u Americi, oni izaberu, ja kontaktiram, pomožem, mm-hmm. po, sad više nema viza, ali da, da, da. je bilo dosta tih nekih ova procedura prije samog odlaska, tako da je bio sam nekakav kontakt osoba i tamo sam bio nekakav nekakav tour manager uh-huh. i tamo je došla Mija sa džentlmenima i najsmiješnije je bilo što ona je, ona je mislim... Obožavam ovaj dio. Da. 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 Uh, znači čula si ga već koji put. Jako. Ne. E, <laughs> glavno, mene zva pokojni Beda Luketić i dovolio su džentlmene i on meni kaže kaj dovolite neku curu malo za štimung samo da, da bude s njima. Možda su on vrhunski bent. Ne, treba... Što bi se reklo za ukras. <laughs> da, da. da. Ona su mi zvali, ono, zvala sam i, i Dženka nije mogla, pa Vlatka Kopištena mm-hmm. imala zbog posla, pa Marta zbog škole, sve te, Marija je bila godinu prije, Palković. Sve cure iz tog svijeta koje su pjevale, koje su bile ono, bitne, niko nije mogao. I na kraju je, ovaj, z- rekao mi, zahod, imate neka mala u Osijeku, ovaj, piva u Olaku, spira gitaru, nešto piva, može u nju. Pa rekao, vajte, povejte nju. Ajde, daj, Ajde. Cura, nisam, mali, znači, zavod je bio nisam, spona. Je, to uvijek kažem, da. da njemu to nikad neću zaboraviti. Da, nisam, sve nisam to znao. Mm. Nisam, nisam uopće ovaj, čuo kak pjeva i onda do, bila je proba. Prva, tam dan prije puta malo da, da upoznam uče, da vidim s kim idem sve. I onda, mislim, na tamo repertoar, to, to uglavnom hrvatska zajednica. I pjesma, da ti neki hrvatski pjesme starog uh-huh. kraja, plus te neke možda pop, malo ovaj, pošto je band, džentlmen naginj malo na tam, tu neku pop svirku. Ovaj. I onda mi je pjela, Hrvatica, ja sam mlada, ali nema stažu daša šljiviku. Uh-huh. Vera svoboda, bez to. I, i dođe Lolo, onda se okay. njoj rekao onak, <laughs> Najbolji je bio moment kad oni meni kažu Ajde skini pjesmu Hrvatica, ja sam mlada I ja prvo pitam šta je to mm-hmm. Onda dolazim kuć i ukucavam na YouTube I jedva nađem ono jednu neku prastaru verziju I kao ovo ću ja pjevat Oni pa ono pa da I kao himnu kanadsku, američku, hrvatsku Rekao dobro bit će ovo zanimljivo Tako da meni je baš isto to bilo vatreno krštenje Kud idem sa sedam uh, Bio je Stjepan Jeršek Štef mm-hmm. s nama te godine Kud idem sa sedam osam muških kojeg apsolutno nikog ne poznam Svi su puno stariji od mene Koliko ti tad imaš godina? Tad sam imala 21 godinu mm, Baš mala e, djevojka Da vam je mogla pit u Americi Da, da legalno, taman legalno. legalno. <laughs> to, je bilo, to je bila olako tamo da. <laughs> I ono tu nekako sad Ja, sam, ja inače pijam Noru Jones Adele, Taylor Swift To je ono neki moj džir I tak me zapravo i zavođo čuo na gitari na nekom partiju Znači to je bila potpuna potpuna slučajnost Što se on mene sjetio Valjda kad više nije znao koga da se sjeti I sad ja tamo dolazim On je me čuo kako pjevam nešto što meni zapravo i leži Što ja volim I onda oni meni kažu Ajde sad pjevaj A oj nema staza u našem šljiviku i mislim ja sam bila u folkloru i sve te pjesme znam i volim, ali jednostavno ih ne pijam dobro. Film, I to je to. I sad ja ono tu nešto pokušavam, telim se, a oni svi kao a bit će to dobro i ono. Tek su mi kasnije zapravo rekli sva što smo mi pomislili kad si ti došla tamo i zapjevala mislili smo mi kako će to biti. Šta si ti mislila? Ali ja, na je bilo jako. A, ja sam rekao onak, nije to baš nešto <laughs> dobro. Ne, 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 on to sad, da. on to meni nije rekao u lice. Sad on da, to kaže, da on to meni rekao, ali pusti ne, to. Ne, ali je, 
Ali ona je pjevala tad i vino gitare, od Gabi mm-hmm. Novak i još ne, neki par pjesama, pop koji su... Moja posljednja i prva ljubav. Tako, od Tereze i bilo je od Zorce Konđe. Ovaj... E, Zari Voljiti gdje. Da, to je bilo, to je već tri su onako bilo. zvučale okay. lijepo, onako Ali lijepo. Ali ovo bio, drugo... Ja, a sada govorila kao, ja, ja, ja ti volim country, nije moj džir, ja to volim, ja osvijem tamburu i to značilo tate i sve, ali nije to moj džir. Ovaj. I onda sam bili u Detroitu, a tamo je domaćini ovaj, Kosovec, ovaj, ta, ta ekipa i Peter i, i njihov otac i stričevi, svi. I onda sam svodili jednu večer poslije svirke, bio nekakav country bar, ali bio open mic show. I onda tamo smo došli, no, cijela, cijela ta ekipa, Kenny Kosovec, Deni Kosovec, Peter, ne znam ko je se bio. Ovo, I onda sam rekao, mi aj sad ti, da, da čujemo taj tvoj country, <laughs> kad pjevaš. I onda uzela gitaru i otpjela par country pjesa, a ja sam onako doslovce samo onako zinio i rekao, onako, ajde. A, tu si skužio da bi nešto pa, se mogli mogli nešto izroditi, raj, da? Taj, ima, bit će nešto, nešto od tebe. Ali mi se moramo se osvrnuti, da meni to sve skupa, lako bi meni to sad bilo odraditi, čak i da sam u nekom nepoznatom žanru, ali tad iz perspektive ne, neka još djevojčica praktički, ja nikad u životu nisam bila na uopće kako spada na bini, a kamo li da sam morala odraditi koncert, pa onda ono kao turneja voziš se busom, pa si u hotelu, pa ljudi ti odjednom poklanjaju neku pozornost, od tebe se nešto očekuje, ja nemam pojma što se od mene očekuje, ja ne znam zabavljati ljude, ja, ja ne znam razgovarati s ljudima na bini, ja znači imam u svom iskustvu, imam ja nastupe, ali to su nastupi gdje ja izađem, otpjevam, lijepo sam u nekoj suknici, poklonim se i kao kako kulturna fina cura, a ovo je skroz nešto mm. drugo zapravo, tako da je, još sam s nepoznatim ljudima, znači ne mogu nikome ono se iz psihoanalizirati. Ova, i, I mislim, mlada sam, jedina sam cura, to je naravno bilo i lijepo jer svi te drže ko kap vode na dlanu. Mm. Ali sad kad se sjetim tog zapravo izlaska, koliko je to bio izlazak iz zone komfora, a bilo mi je najbolje na svijetu. Pa mislim tako se uvijek da, ovaj, tako nekako kad, kad izađeš iz svoje zone komfora da se onda dešavaju dobre stvari, samo se trebamo, trebamo se ono otisnuti u to. To putovanje. Osudice, ja. Osudice, apsolutno. Čekaj, ti si do sad, do tada u biti, bila si u folkloru, a šta si plesala ili si svirala? I ples, prvo sam plesala i to sam čak bila deset godina. Paralelno s tim sam počela svirati onda gitaru i onda svirati tamburu. Pa sam zapravo uz tu tamburu, to najviše mogu zahvaliti se svom profesoru Batoreku, koji je bio moj prvi ono veliki mm. mentor koji me jednom me čuo kak neš pjevam i onda je bio kao moraš ti pjevat solo. I to je isto prvo bilo kao da me neko kaznio ovako. Ono. I, no, tresem se i stojim ko vojnik i a, mogu pijevat, ali vi me nemojte gledati. Mm. Doslovno tako. I onda s vremenom zapravo i nauči što voljet i onda njegovak čim Maja s kojom sam i danas evo, jedna od najboljih prijateljica, Slavenova mlađa sestra, s njom sam počela uh, kao akustik duo i onda su tu krenule svirke, pa onda puno sati u birti i pa malo već naučiš se i na ljude i, i zapravo koliko taj posao ima aspekata osim samog sviranja, to da nekad moraš i skužit šta ljudi žele, pa promijeniti film, moraš se verbalno znati snaći. Zapravo to je ono što mislim da me najviše isklesalo u tom smislu da sam ishvatila ok, ja ovo mogu i definitivno i želim, a onda je šlag na torti je zapravo bilo to putovanje. Kad sam skužila ono totalno kako izgleda dan jednog profesionalnog glazbenika i da mi se to zapravo jako sviđa i da bi to voljela. I onda se tu pojavio i Damir koji je onda tu još bio velika, velika vjet, potpora i vjetar u leđa u smislu da uopće mene uvjeri da ja to mogu. Jer ono, prvi put kad mi je rekao uh, Estrada, pa onda je meni to bilo, aha, ok, dobro, snimat ćemo pjesme, pa će te pjesme ćemo pokušati plasirati na radio, iako ni to nisam znala kak se radi, baš sam bila totalni ono tudum po tom pitanju. Uh, I općenito, on je meni bio otkriće kao prva osoba koju sam upoznala u životu koja profesionalno piše pjesme. I to mi je već bilo wow, ono, nauči me kak se to radi, kako tva pjesma dođe na radio, šta je to referen, šta je to strofa. Jer sam ja pisala ovako za sebe u svojoj sobi, ali je to bilo jako nekakva gruba forma zapravo koju je trebalo ispolirati. Tako da u, i u tom smislu to je bila definitivna točka na i. Kad je zapravo neko bio tu koji je rekao, ono, možda ti to još ne vidiš, ali ja vidim da ti to možeš. I to je jako važno. I evo svima želim tako neku osobu da se pojavi na putu do ostvarenja snova. Baš lijepo priča o tebi. Da. Pa? <laughs> da. Pa je. Da, hvala. <laughs> Kad si ti, uh, biti, ti si vrlo rano počeo pisati pjesme, ali tako? Kad si pa, da, ma tamo još on šesti, sedmi, osnovni, kad se zaljubiš, pa onda mm. <laughs> ono puno kiletiriča, pa nešto tu mm. tišeš, pa šalješ ta pisavnca, pa to se nešto smješka. <laughs> I onda, 
Da, da. je onaj old school romantik. Mm. Da, a, a sam u, u, u principu nekakav prvi, prvi pjesak koji sam napisao u životu da je neko izdo, to, to je bila kontra, tamo baš je sastavi županje. Mm. Znači, to je stoji u mojoj ulici, to je Berislav Kalac, a neko je slavi mnoga generacija, znači smo svi, i ostali pati smo svirali ovaj, u bendu par godina, uzvala se pjesma i kad rekli će prestavno, to je bilo 92. godina, ta sam imao 6-15 godina, o, ta, to je ono, to je suz izdo, tak, neko baš prvo službeno izdajanje. Wow, pa dosta mlad, mislim, pa, da, 15 godina čovječe da. da ti neko izda pjesmu. Pa imao sam sreće da sam znao, mislim, to je sve to tambura i to nekakav više, nekakav lokalan prič, ali čisto ono, ima neki zapis, tako da. I onda se desila Patrija, da smo uvijek ovaj, su forsirali, on, kak sam ja jedinu bendu pisao, pa smo onda, on, tu se bendu se priključio Stipe Bogutovac, koji je isto ono, ogroman autor, ne isto, nego ogroman autor, nisam ja ogroman autor kao Stipa. Ovaj, I tu je došao i Mario Vestić, s kojim se pokazali poznavali prije, tako da smo nekako Stipa, Mario i ja, stvorili taj nekako glazbeni opus Patrije, ovaj, i to su baš forsirali jako, da, da, da budem prije svega autorski bend. A onda, jer obično bendovi, tam, pogotovo tam burački, bitno je koliko ima godišnje, ne znam, slatova, gaža, ne znam, 50 slatova, to je uspjeh. Puna šaka a, brade. A mi smo ovo forsirali, ajmo, ajmo radit album godišnje svojih pjesama. Mm. Ovaj, I imao sam odlično od, od, od kipu bendu koji su svi vrhunci svirači, prije svega dobri prijatelji, i, i vrhunski aranžeri, tako da smo sve zajedno smo to radili, ovaj, i tako da smo snimili ispod nekih 12 albuma, čini se. Pa ne, Patrija je definitivno godine, ostavila ono, veliki trag u tamboračkoj muzici. Tako da, taj autorski to mi je bilo primarno. Ovaj, čak i ka, kad sam, ka sam upoznao Miju, ja sam više htio biti autor, nekak producent u cijeloj toj priči, nikad menadžer, ili tako nešto. Ali al, al, nama niko nije ništa previše vjerovao. Mi smo ljudi uvjeljavali do sve neke snimke koje kuću su rekli, svi su rekli, to je, ništa od toga nema. Onda sam imao sam ono, postao silom prilika i menadžeri i sve <laughs> živo. Isto, ovaj... sve, sve, sve živo, jer jesno, niko to nije htio, niko nije vjerovao. Ja, on bio dovoljno taktičan, čak i tada, da mi ne kaže za te sve ljude koji su govorili ima ništa od toga, ali nisu meni htjeli reći u lice, što bi mene u tom trenutku vjerojatno totalno demoraliziralo, mm. nek su govorili meni, ali on je to meni rekao ono, nakon nekih uspjeha, pa onda, onda je bilo okej. Okay. Kao ono, sa, sad ti mogu reći sve. Sad da dođu na radu i onda mi kaže taj mjesto. friend Vojte kao, ma, ne vjerim ja, ništa, ništa od toga ne vjerim. Pa tako sve dobre priče kreću. Pa je, da, da, imaš, da, neko, da, da. imaš neko ko Sla, vjeruje i većinu koji ne vjeruje. Stvarno vjerovali u to, ja sam znao da je to dobro, to su odlične pjese, ona, ona ima tu autosugestivnost koja je vrlo bitna. On, 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 kad to pjeva... I, I sugestivnost i autosugestivnost. Da, <laughs> da. O, 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 i jedno i drugo, da. Po autosugestivnosti sam često i jača. Da. U sugestivnosti. Ovaj, ali je... A s obzirom skontali, bila je, ideja je bila taktika, kak, šta, šta god ovaj, da ajmo napraviti, tu, da tu, tu se priključi vijek od Inter, koji je bio moj friend koji je živio u Fedelofi, koji je tad radio za Olivera, radio je za Čarmere, svoje sve pjesme, za Gazne. Antologijske pjesme da, čovjek napisao. Vijeko je, ovaj, a, a Vijeko je uvijek bio samo zatajan. Ja sam njega upoznao u Americi i ne, ne sam nešto piskala nas dvojica, kao to ću mi za nekog. I onda se pojavila Mija, sam rekao, nas Vijeku, imam tu jednu curu koja, ono, to je to. I bila je pjesa Svjetionik. Ovaj, ona je to čula, sam, samo njegov glazba i kao to je to, ja sam napravio tekst, ona je snimala demo i to je, to je bio neki prva pjesma koja je bila gotova. I napravio sam neke još neke pješne pjesama, tada no, ti još nisi pisao, sam, mm-hmm. samo su vijeko ja bili. Ja sam slušala i gledala i učinu. Mm-hmm. Pa da, i, i onda je bila ideja, ajmo, ajmo sad, ja sam bio u, u tamburi u tom svijetu, a ta ova nekakav pop rock scena, to je totalno drugi ljudi, drugi urednici, totalno dru, drugi svijet. Ovaj. I, i u principu sam krenuo od nule, ja kao nekakav menadžer i autor u tom svijetu i nekakav izvođač. Ovaj. I sjeli smo u auto i prešli smo, ja mislim, u godini po dana 150.000 km u autu. U ovoj staroj Alfi. Znači svaki radio koji je postojao, mi smo kucali na vrata, odložio s gitarom, uži, uživo. Znači do slovce do, do, dođemo... Meni je ripala Alfa u nedelju, evo. Da, <laughs> dođemo, dođemo, <laughs> dođemo Dubrovnik ovaj, iz Županje, pa što što vidio ovdje, ovaj, pa prvo došli smo... Sjeli smo prije sve poznati ljude koji rade na radiju, Znači, stvarno ste bez najave dolazili, dolazili be... pa nekad smo zvali nekad bez Aha. najave. Pa ono, da, da, da baš ne dođemo kad nije radno. Neko nas, ne, 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 okay, neko, 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 neko te odbije, neko te ovako, neko onako, ali smo koristili svaku mogućnost gdje di se ona mogla pojaviti, ne znam. Mm-hmm. Na, na, na te godine prve, izašao je uh, prvi signal, budin blizu, je bio 12.10. 2015. Znači, u tih godin dana, mislim, svaki event koji je bio za Arbu, da je da i ovdje, da je neko nešto, ne znam, promocija albuma, možda kako Houdeka, ne znam, mm-hmm na promociji albuma, bilo šta nisu se pojavili, samo da se pojavili. Kako se možeš pojaviti, evo iskreno, ja nisam u tom svijetu, kako se pojaviš na nečijoj promociji ako te ne poznaje? Pa mislim, pa... bilo je tu, 
Zapravo u, i uvijek možeš. Su, uvijek su mi znali neke ljude. Okay, ovaj, da, da. I tu je bila Kroacija rekord koja je bila tad već izdavač. Ovaj, mi smo njima rekli ono, sve, što, sve što možete zvat, zovite nas samo da, da dođu do poznamo što više ljudi. Ovaj. I oni su u principu zvali. Ovaj, oni su počivali. I neki mm-hmm. prijatelji koji su upoznali u hodu. Tako da. da, jednostavno, kad krene neka mreža kontakata, onda se to samo širi. Na primjer, evo, kad smo došli prvi put na Zagrebački festival, došli smo u publiku i ostali smo na afteru i samo smo zbog zapravo da toga da dođemo u publiku smo samo došli iz Slavonije i onda smo na afteru upoznali Roberta Krupu pa smo ne znam dogovorili uh, intervju kod njega na HR2 glazbeni mega jer je sinače emisija koju, što je ono jako važno osim publike jako puno glazbenika iz struke sluša jer je nedjeljom tako kad se svi vraćaju sa svirke kombije mi tako bili smo bez veze u eteru mislim bez veze bilo je super ono Karmela Vukovac Olić koju ja jako volim je bila voditeljica svirala sam gitaru live u eter i sad odjednom Dolazi urednik Krupa i, i, i govori kako su ono otvorene telefonske linije. E, Grdović, Grdović želi pričati s tobom. I sad ono, pazi, javlja se Grdović u Eter, koji nikad u životu nije čuo za mene. Ja ga nikad u životu nisam vidjela i on meni govori, ti ćeš uspjet, vjeruj u sebe, ti ćeš uspjet. On se vraća e, sa baš sa pokojnim Stavrosom sa nekakvog koncerta i on govori, mi sad vraćamo, vozimo se, vjeruj u sebe, nastavi. I ja ono poslije toga... Je to bilo u eteru? To je bilo da. u eteru, ima snika na mogu. Da, mi se stavili to. Ajde. Ja no, zovem to... poslije toga mamu i tatu. Znate ko se javio u eter, mislim. Vrlo to su čuda. Bitno. Jer to su ljudi koji su vidoživali samo kao nekakve zvijezde. Čitao se o njima po novinama, vidio televiziji, znao njihove pjesme, naravno. A ono su postali ljudi, ono, jedan po jedan neki prijatelji. Mm. Neki vrlo bliski, neki ovaj... A ti si ih pretpostavljena kao tamburaš i sreo neki u nekim, vjerojatno si ih pratio pa, dosta. Pa jesam, da, ali nikad, nikad se to nije razvijalo. Da, to, jasno, to, to odradiš. Da, da su mislim, nama sad, ono smo, ali ima baš puno prijatelja s kojima, s kojima ono, s, čujemo na nele bazi, nešto komentiramo, a to su nekad bilo ikovi koji su mi onako, <laughs> wow. Mm. Tako da, jednostavno, svaka vrata koja otvoriš, otvoriti još puno nekih novih vrata. Svaka osoba ti otvori još neke druge osobe. Ono samo što je bitno, bitno je biti uporan u to vjerojatno i odustajati. Mislim, bilo je tu i nekakvih i, i komentara koji nisu išli u prilog tome. To je bez veze, ma ništa od toga, ma nas to ne zanima, uvijek toga bude. A, ali je povanta da ne odustaješ, da, da tebe, ako, ako uvjeraš u to, to što, to što neko misli tako, jednostavno, on možda dovoljno ne poznaje nas ili, ili nju da bi, da bi shvatio stvari šta mi želimo. Ovaj, to, Ma da, i to i vjerojatno i projecira neke svoje generalno, sa, ne, nesigurnosti da, vlastite. Nekako. Bilo kakva pretpostavka, mm. bilo čega je temelj krive. Nekad, nekad nije to <laughs> zločesto, nekad jednostavno da. ono, i ti i ja ljud... ćemo čut nešto i rećemo ma ništa to. Ništa to. Ispaš ćemo glupi za šest mjeseci. Mislim, toliko toga čuješ, toliko toga vidiš, toliko ljudi prođe zapravo i kroz tu našu scenu. Nekako i ne treba to ni osobno shvaćati, sve su to normalne stvari, svi smo mi ljudi. Pa naravno, da. Ali mislim da je teško vjerojatno u početcima karijere kad krećeš ne shvaćati to osobno. Mislim, kad uvijek je neko... teško da, da uvijek je teško, vjerujem da je sad kad si etablirana. A u... ali, eto, ali jednostavno to je jedini način da ideš kroz to sve i da pokušaš barem ostati. Koliko si dugo čitala komentare na YouTube-u? Um... Pa čak mislim da ih nikad nisam intenzivno čitala, mm-hmm. naravno pogledam tu i tamo malo proskrolam. To se više ja. <laughs> to više on. A, Ti si bio urednik. Da. Da. <laughs> ne, ne znam, na primjer ispod portala nikad ne bi išla čitati, no, to... to je apsolutni ono otrov i ništa tu nema ni konstruktivno ni produktivno. Ispod svojih mreža naravno prođem tu i tamo. I ono, imam neko pravilo sama sa sobom, evo tipa do, dobar primjer, nedavno mi je neko nešto napisao Baš šovinistički. E, na primjer, na to sam osjetljiva. Osjetljiva sam kad vidim da je neko napisao meni nešto što neće mom muškom kolegi. Mm. I, I to mi je ružno, jer ti si nekulturan, ne možeš se tako ponašati na internetu. Evo, to je recimo situacija kad ja blokam komentar i tebe, zato što nauči se ponašati. Mm. Ne možeš se tako ponašati u 21. stoljeću. A ovo sve, ružna si, glupa si, ja bože, da, mislim, to je ok, svak ima pravo na svoje mišljenje. Ono. Sve to preko veze. Da. Da, 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 da. Znaš da neko sad vrijeđa moju obitelj, moje da. prijatelje, to bi makao. Jasno, jasno. Jer to ne želimo poticati takvo ponašanje na internetu uopće. To je sigurno ispravno, samo ne znam koliko je uopće za tebe pametno da ulaziš uopće, da čitaš te sve komentare, znaš, ono, da se bacaš u tu kaljužu, jednostavno. To je, da, ja mislim da, da su ti komentari indeksa to... Imam pravilo sama sa sobom da nikad ne odgovaram. To je, e, to je mi je ono sve to pravilo od početka i to mi je bitno da se toga držim. Čekaj, čak ni na Instagramu ni nigdje. Pa mislim na te, tako Aha, na takve, da, 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 naravno, to, to, to. odgovorit ću. Jasno, jasno, jasno. Ne znam. 
Ja nekako Hvala. mislim, da, da, ja nekako mislim da se ta ekipa koja je ono, to je, to je neki ono arhetip Jerry Springer uh, publike, razumiješ, koji, koji seru po tim da prostiš komentarima, to je ono, to, ja ne mogu to ja, svačiti. Mislim da se to prije svega ljudi koji su vjerojatno u životu neostvarili, no, posljedani sa svim, ako se prije svega sobom. Sami sobom. I mislim, ti ako imaš vremena Opusti. pisat nekakve ovaj, gluposti i baš pljuvanje ono, ružno, to je prije svega odraz nekulture, ovaj, a onda i viška vremena koje imaš. Ja, Sigurno. Ja, nekako, svi ljudi koji su vrlo uspješni, a, a upoznali smo ih, ovaj, hvala Bogu puno. E, ti su mi ostao bez, da. sad ću ti ja nas, samo no, ti pričam. Pomalo, da. Ovaj, svi, svi ti ljudi, nisam nikad čuo ni jednu lošu riječ, ni o kome. To su ljudi koji jednostavno znaju da radi dobar, dobar posao i žele svima, naravno, da, da i oni budu vrhunski, da, da budu uspješni. Tu nema nekih, nema te neke ločestoće. To često zvuči kao najobičnija floskola, ali upravo zato što je istinita. Da. Znaš, ne, ostvaren čovjek nema pod porivu drugoga gada. Ja nisam čuo ne znam, od, od Džibonija, Urbana, pokonog Olivera, da, da su ti ljudi ikad rekli loše, ikad i oko mm. To oni su uvijek prvi koji će, najveći su, ali uvijek će prvi skočiti i pomoć nekom nešto. Ja mislim da su oni pađen. sigurno po svoju karijeru, kao i ti koja si na početku vjerojatno primala da prostiš ono kantu govana ko, mm. koja si morala, da su jedan, ono, pre, jednostavno su u nekom trenutku da, odlučili, je, dosta je. Meni je više žao tipa mama i tate kad to no, Užas. Okej, okay, za mene. Znaš ono mm. kako ti je, kad neko napiše nešto za tebe, Nikad ti neće biti tako grozno kao da ti napiše za mamu, tatu, brata, sestru, prijatelja. To ti je sto puta gore. Sigurno. Zato ja kužim, on se više naživcira nego ja. Jer ja bi se isto više naživcirala da neko za nekog mog nešto napiše. Mm. Ali jednostavno moraš znat ko su ti ljudi od kojih to dolazi. Stvarno je bitno ko govori, a nešto govori. I ne možeš ti od osobe koja uopće ima vremena e, provoditi vrijeme tako da komentira, ne možeš ti od nje očekivati da ona ima ispravnu percepciju na uspjeh. Jer samim tim da je uspješna ne bi bila tu ispod Naravno. komentara. Tako da to ono, kad to nekako sam sebi posložiš u glavi, ja znam š, čije mišljenje je bitno, znam kad mi kaže neko od kolega, znam kad mi kaže on, neko ko je to stvarno prošao, tipa se evo sad mi nešto za Eurosong, kaže neko ko je bio na Eurosong, ja ću stvarno stati i zamisliti se, možda ću i past u bed, ono, a da, stvarno to nisam tako trebala ili, ili mogla. Ali to ne možeš znati dok to ne prođe. To je poteljaš, ono, Postoji kvalificirano i kompetentno mišljenje, Sigurno. postoji nekompetentno mišljenje i to je to. Nema tu osobnog spada. Meni samo nekad bude, ja sam živciram, sad, sad više ne čitam ništa, ali prije jesam ovaj, bude ti žal, znam koliko si uložio truda, koliko to živimo, ali mi samo to živimo, ovaj, pa čuješ te znam lako je nju, njima to se preko veze, imam bogote roditelje, ja znam vrati na kjesku tiska, tata je plino monter, sve, jednostavno, ljudi... Imaš vezi u hepu. U hepu, da. Jednostavno, uh, ljud, ljudi ne žele prihvatiti nečiji uspjeh i onda kad se on desi, to se želi na bilo koji način... Diskreditirati, tamo, jasno. Da, ovaj. I sve je to ok, mislim, ja, ja znam koliko smo mi uložili u sve to, koliko dajemo sebe u sve to, koliko smo svemo iskreni i nemam problem ovaj, staviti komentarima, samo mi žao mi je što to uče da ga pada na pamet, jer jednostavno to prije svega je neprovjereno, a puno toga je stvarno ono, nošta je laž. Pa da, sve... Dobar, ali mi živimo stvarno u toksičnom društvu, to je istina. Ne znači da je sve crno, ima puno dobra, inspirativnih uh, ljudi, ali stvarno živimo u toksičnom društvu i to društvene mreže samo još ima, više. Imamo puno prijatelja ovih tamburaša, tako da uvijek vidimo malo nekako poravnamo. Popravimo mi to. <laughs> o, ćemo se družiti onda. <laughs> da. Da. Spomenuli ste ranije Kroaciju Rekords kao izdavačku kuću koja vam je stala iza leđa. Mm-hmm. Mene zanima kako komentirate, možete mi oboje reći, mm-hmm. što mnogi glazbenici, čak i većina koji su mi bili ovdje, govore da danas uopće vam izdavači nisu potrebni ako se hoćete baviti glazbom. Pa i, i, da, A, i, da, i, da, i da i ne, ja mislim da je da je izdavač bitan u koliko radiš nešto ozbiljno. E sad, ako sad krećeš možda u ovo vrijeme digitalije kad, kad, kad fizička prodaja ne postoji, ne postoji kad je apsolutno sve digitalija, ja vjerujem da, da, tu, da tu može puno toga bez izdavača, ovaj. ali ipak, ipak nekako kad imaš sebe neko ime, Ipak imaš da, nekakav vjetar, možda, vjetar, vjetar u leđe, sad da. Na nekoj, Mislim da smo kao društvo mi na prekretnici. Mm. Jer, na primjer, neki dan pričam sa čovjekom koji je radio na Hrvatskom radiju, ne znam, možda 70-ih, 80-ih, i sad on priča, na primjer, u Eteru je morao biti neko ko će u ogromnom skladištu kazetica i ploča znat za početak gdje se šta nalazi uopće. To već treba jedna osoba, ili tri, ono najmanje, mm. samo za tu ogromnu, ono, ogromnu radiju. kolekciju. <laughs> 
onda da ti to uključiš, staviš. Da svaku pjesmu promijeniš, pa da neko da sastavi tu playlistu po brojevima označi gdje je to u tom skladištu. I onda zapravo si razmišljam koliko je prije jedna izdavačka kuća koja je bila zadužena za tu distribuciju, koliko je ona morala imati posla, koliko je moralo toga biti zapravo na plećima te izdavačke kuće i, i zapravo se sad isti nekakvi ti scenariji se primjenjuju i na današnje vrijeme kad ti to zapravo jednim, jednim gumbom Klikom, ne kažem da, da nema posla i dalje, ali znatno je smanjen opseg posla, a nekakva pravila su ostala ista. No. Tako da ja mislim da smo mi sad na nekom prijelaznom periodu gdje će se te izdavačke kuće s vremenom isto prilagoditi novonastalom vremenu i možda će malo zapravo modelirati svoju djelatnost uopće prema tome. Da li će to biti no. smanjenjem radne snage, promjenom radnih mjesta, nemam pojma, promjenom uopće filozofije kako se definira odnos izvođača i izdavača. Puno više ulaganje u digitaliju, pozicioniranje neke playliste koje su danas najdominatnije, a ova sam prodaja fizička, to je, to je izumire. To je, mm. Baš li fanovi veliki i sad sam čuo da, da je zadnje dvije godine da je prodaja LP-a puno veća nego CD-a. Čak sa kazete, ne, MC su... To još, još, kazetu još nisam vidio, da, ali... Ono. Ma dobro, izgleda zadnji album na kazeti, tako ta, 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 da ovaj, ima tih nekih, da, da se vraća to neko vrijeme, baš tih ljudi koji su... Pa ljudi, odra, ljudi su nostalgični, u, u, apsolutno. Ne. Odrasli u sto, da, da moraš izvaditi ploču, staviti, mm. stavit, da postoji neka radnja koja ima prethodi čari, slušanju. Ima to definitivno ima čari. Ovaj, mi su sad bili, nevano, u Americi, radim album na engleskom, koji je sad već pri kraju, tamo su bili sa nekim producentima koji rade sa Ed Sheeranom, sa Alishom Keys i nekim ljudima koji su izdavači. Onda su oni rekli tamo u LA-u da u Americi postoje tri bitne kuće izdavačke. Postoje Universal, Sony i Warner. Ovaj, tri izdavačke kuće. Ovaj, a svaka ta kuća, osim što se bavi glazbom, imaju svoje filmske studije, imaju svoje TV kuće. I to onda koje recimo u Warneru ili ne znam, u Sony, u Sony vlasti Kolumbije, sad, oni su, svi, svi su kupili te neke bitne manje kuće, ti dobiješ cijeli paket, znači ti dobiješ pristupi i filmu, i filmskog glazbi, i serijama, i to je, to je nekim uh, emisijama, te šovima koje, koje oni drže. E sad, kod nas, mislim da Kroacija, rekao si jedina, ima taj CMC, ovaj, znači ide pre tom nekom, nekom putu, ovaj. ali jednostavno mislim da će izdavači, koliko želite zadržati izvođače, da će morati imati puno veći pake, znači da, 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 da se možete se baviti puno šire izvođačima, jer sama, sam plasman pjesme, to možemo i ti ja sami mm. napraviti. Tako da vjerujem da, sigurno sam da izdavač ima puno posla, ima puno mjesta i vrlo je bitan, jer mislim, generalno, ja mislim da svako treba raditi svoj posao, izdavati svoj, izdava svoj izvođa svoj, ovaj. a samo se mislim da je ono što rekla Mija, treba malo se ovaj, grupirati, napraviti mislim, to novu... To će se prirodno dogoditi kao i sve drugo, kako svaka industrija nekako se mijenja sukladno podijelu... objetima, samo to proces koji da. traja, a mi ljudi nemamo baš strpljenja. Podijeliti možda ponu obaveze Najčešće. stvari, tako da... A i baš to sam htjela isto reći, na primjer, za neke mlađe kolege ili općenito koji kakav tip izvođača osobe, gledam kako neki ljudi rasturaju, ne znam, društvene mreže PR. Oni sebi sami stvarno rade PR i u toj situaciji tebi, ti sebi stvarno možda dovoljan. Ali kad kažeš, ne znam, meni, um, ajde sama si radi to, to, to i to, meni je to noćna mora, jer nisam taj tip osobe, mrzim to uh, i doslovno bi me bilo nigdje. Na primjer, da nemam da. nekog tako ko će te stvari. Tako da mislim, to isto jako individualno i naravno svako će sebi procijeniti, odabrat koji mu sistem bolje paše. Ali ti, ti ako se baviš izdavaštvom, nam je primarno znači, pisanje, autorski dio i koncerti. O, ovaj, mislim, ja mogu imati i svoju izdaču kuću ili nije, ili neko drugi. Ovaj. Ma danas je to lakše nego ikada. Pa je, a, ali ja onda, onda gubim fokus na stvari koje ne zanimaju realno. Ja se želim baviti pjesama, želim se baviti nekom kreativom ovaj, u smislu pjesama, I opet koncerata. onda moraš zaposliti ljude, pa opet da. onda imaš tu odgovornost. Pa nekada moraš baviti na isto. Ali e, ono, imaš, mora si svako odvagati, da li mu je to ima okay. znači, ima cijeli sustav gotovo, ovaj, tako da, ja mislim, neko ko, ko se bavi ozbiljno, svako mora imati ljude koji su zaposleni, koji će se baviti tim stvarima, koji se bavi izdavač. A sad, mm-hmm. da li zapošljavati ljude, učiti ili biti sa izdavačem, to je... To je sve jedno, ali u svakom slučaju neka mogu da taj dio posla. Pija prema medije, prema radiju, prema, mislim, to je puno stvari koje nije to samo ovaj, obično kod nas, kad neko nešto kaže, ljudi to onako dosta onako površno doživljavi, svačaju, a kad još malo dublje u neku temu i posao vidiš da tu stvari ima tu puno toga. Dora, vjerujem da vi kao autorski i, i tim i dvojaci u biti 
svi ovi koji stoje za tebe, da, da nemaju isti tretman neki novi izvođač koji dođe u kraću, rekao si ti koji... Ali koja, mi smo, koja si, mi smo, mi smo isto tamo. bili... Znam, 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 ali vjerojatno je onda vaš... Isto kad smo došli bile lila, ono. Da, 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 znam. Hoće znam. neće uzeti ovaj. A ono što je meni postalo malo i smiješno, da je masa kasnijih izvođača koji su došli posle Mije, njime Mija bila nekakav ovaj kao onak primjer, ogledni primjer kako kak treba, kako kak, kak, kak može Mija, kako kak Mija, a mislim nije to samo izdavač, izdavač je tu napravio puno posla, mm. ali to je prije svega Mija i, i posla koji mi je baš, znači to obilaženje radio postaja, komunikacija, kao neko zove uvijek na raspolaganju, to, to, je, to je vrlo bitno. Ja znam neke izvođače koji dogovorim izdavač, dogovori gospodin na nekom radi i on zaboravi doći ili ne javi se. Znaš, jednostavno... Ne, ili mu se ne, ili ne želi platiti korivo sad o no, no, Da, kod nas nikad nije bilo ono pitanje, ono, takve stvari. Jednostavno, idemo, idemo, može, sve može. <laughs> Tako da, uh, mislim da je tu Čime puno... Čime se baviš? Moraš se odlučiti me baviti. Da. Točka, ne, nema drugoga. Mislim, koliko jedno i drugo koliko nam je i privatni život i spašto i imaš uvijek ljude oko sebe koji ne mogu to razumijet, pa i promijeniš ljude oko sebe, pa onda pogotovo kad dođe ta neka javna slika, pa puno ljudi jedva dočeka reći da si se ti, ne znam, umislio i promijenio, a najnormalnija stvar je da ćeš se promijeniti kad ti se potpuno život preokrenuo. I tako ono, ima tu puno toga što ljudi ne vide i ne znaju, ali ti u svakom trenutku moraš jako dobro znati zašto radiš to što radiš, moraš imati užasno jaku motivaciju ono, unutarnju, jer je to jako teško, mislim, jako teško je staviti sve sa strane, ne, ne samo u glazbenoj industriji. Ono, želim biti odličan postolar, evo. Hmm. Nećeš proći bez toga, jednostavno nećeš ako želiš biti dobar u tom što radiš. Pa da, mi smo uvijek, šta god da radimo, nekako se vodimo sa nekom idejom da čovjek treba da sve o sebe. Ti kad daš sve o sebe, a stvarno sve o sebe, šta god da bude, tak treba biti. Evo stvarno postoje neke stvari koje nisu baš do nas, treba imati taj let malo i sreće i... Neke, to neko zove, ne znam, Bog, neko svemir, neko sreća, ne, zavisi ovaj, ali u principu se na isto se odnosi, jednostavno se neke stvari moraju malo i posložiti, ali biti da se o sebe, kad daš sve o sebe, šta god da bude, ti se dao sve o sebe i mi, mi raspavaš to. Je, je, mislim da mi sreću kao, kao element vrlo često opisujemo, a ja sam moj, jedan od mojih nadržih profesora na Akademiji, profesor Ruhlik je uvijek govorio, sreća je jako bitna, jako važna i moraš imati sreću u cijelu, jer vjerojatno pa, mnogi... Sreća je uvijek prevagna, ja znam no. puno ljudi koji su vrhunski autori, vrhunski izvođači, ili ne znam, prave vrhunski stolari, mm. <laughs> bilo šta vrhunski, a ja sam falam sreću u životu, uvijek, no. se, uvijek je nešto... Dobro, mi, često mi to sami izazovimo, tu sreću, ovaj, ali ti ne znam, ako hoćeš dobiti na lotu, želiš na lotu, pa moraš platiti, moraš igrat, što više uplatiš listića, imaš veću čas, sad dobiješ, ta, ta, tako je i ovdje, ali jednostavno, nažalost, postavljaju koji baš nemoj sreće, to sam i neki koji baš jako imaju, da. Da. Na to mi je jedna od omljenih tema u društvu i onda sam našla knjigu u knjižnici koja govori točno o tome, zove se Faktor sreće, preporučujem svima gdje je čovjek se zapitao, koji je inače psiholog i znanstvenik, zapitao se zašto neki ljudi imaju sreće, a zašto neki uporno ne, i uglavnom napravio je istraživanja, brojna istraživanja i u tim istraživanjima zapravo izdvojio nekoliko principa koji uglavnom odvajaju sretnike od samo prozvanih jel, sretnika od nesretnika i jednostavno ljudi često zaboravljaju da da bi se jednom našao na pravo mjestu u pravo vrijeme. Ti puno puta moraš biti na nekom mm, mjestu. Mm. Jednostavno ono, moraš biti u krivu se na vrijeme na krivu mjestu. Puno puta. Da, puno puta. doći na nekom mjestu. Naravno, da. Jednostavno će si jednom će pas kašika u mediju, bit mm. na pravo mjestu. Tako da ono da, postoji, apsolutno postoji sreća. Ali ti ti moraš doći na pola. Moraš izazat, da. Neće sreća doći dok ti ležiš u krevetu i maštaš kako bi ti nešto jako htio. Uh, ja vjerujem da bi vi htjeli da vam se album na engleskom da to globalno odjekne. Da bi bili spremni preseliti u Ameriku i živjeti u Americi. Da. da? Jel bi? Pa bi... Ovo je jako zanimljivo. Zato što ja mislim, ti si bio milijon puta u Americi, <laughs> da, da, da. znaš. A ja, nis, ja sam bio dva puta u Americi i ja mislim da to nije za mene. Ja mislim pa, da taj ja, svijet ja, nije ja, za mene. Ja ne bi, da, da, da. Ne bi tamo nikad odlučio preseli pa živit, ali zbog posla je biti tamo recimo možda 2-3 mjeseca zbog posla pa se radi ponovno u Hrvatsku mm. jer ja ono, stvarno sam bio puno puta još sam Ameriku u duži popreko ovaj, vidio sam kako ljudi žive, vidio sam i, i ono najbolje i, 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 naj, i naj, najtužnije mm. o, u Americi a, ali nekako ovdje kod nas je još uvijek jednostavno moj, naš mindset je tako kak, kakav je to korelje koje smo mi pustili ovdje tako kako je i teško je sad biti neko drugi kad si, ovo, ovo što jesi da sam možda sa 15 godina u Ameriku, možda bi se mogu prilagoditi tom njihovom svijetu, ali što se tiče posla i tih stvari, oni su stvarno izmislili to sve i tamo, to sve, to to sve šljaka i tamo sve to ima smisla i, i na kraju ovaj, shvatiš da ako puno radiš, 
I ako si tamo, imaš šanse. Ako nisi tamo, nema šanse nikakve. Tako da moraš biti tamo. Mislim, ne možeš dati albumu na engleskom i biti u Hrvatskoj. Mm. Kao, i, kao i ovo dio priča da Hrvatskom, gdje smo mi sjeli u auto i bozno dalje postoje, mislim, isti je obrazac. Samo mm. moraš biti tamo i jednostavno kuca da sna vrata. Možda se dinina otvore, a možda se baš neka otvore bit na koja ti otvore druga vrata. Tako da jednostavno to je... I sad album je pri kraju, isto je vjerojatno na jeste ćemo odišći tamo pa ćemo vidjeti. Pa sam bili par puta, sam takve razgovore pa evo sad. A ja mislim da generalno ako radiš nešto autentično za tebe u čem ti uživaš i pogotovo ako ti se daj Bože, ako ti se krene nešto događat, mislim da je tak u tom periodu nebitno ti živiš jer sve jedno si onak, sve jedno si usmjeren na neki ono ganjanje svojih snova. Mislim, sjećam se kad smo mi počeli ono tu, meni je, ja sam toliko uživala doći svaki put u Zagreb, iako je bilo prenaporno i ono, u jednom periodu nisam znala gdje spavam, s kim se više družim, ko je tu, ko je kod kuće, samo bi došla u Osijek i malo mama, tata i kofere, idemo dalje, ali baš sad kad se osvrne, meni je to najčarovniji period života, jer toliko je bilo, toliko je bilo onak, nemam pojma što me čeka, toliko ono, van zone komfora, to što smo pričali, to mi je prekrasno i ono, ako bi osjetila, da je sad to nešto gdje ja mogu izgraditi neku novu priču, pa dobro, šta par godina živim tamo, vamo, isto mi je. Jer realno fokusirana sam na neki cilj, a uvijek ti kasnije u životu, ako ti nešto krene, naravno možeš to malo i prilagoditi svojim uvjetima. Nikad, nikad nije to konstantna faza da ti konstantno ono, ne spavaš i radiš 24-7 i da se trudiš. I da si uvijek u nekoj nesigurnosti. Kad ta dođe sigurnost, pa onda malo opet uživaš. Pa onda malo opet se baciš u nešto novo, pa te malo strah. I mislim da je to normalan ciklus života i da bi zapravo bilo dosadno da, da smo ono kao, sad sam se negdje skrasila, tu sam gdje jesam i to je to. Dobro, ja sam nekaj koji, <laughs> jel ne čekaju tako živite, ovaj, to je mi super. Pa okej, okay, ali ti ljudi u nekoj svojoj domeni vole mijenjati da, stvari, ali mi samo malo više, drugačije. Da, malo mi smo više ono džipsi varijanta, znam, da. jer gari samo daje negdje. <laughs> A mislim sve je lijepo na da. svoj način. Sve u svoje vrijeme u stvari. Mislim, I sve u svoje vrijeme, da. Uh... Zanima me... Koji je smisao života? <laughs> to ćemo kasnije. To ćemo kasnije. Koji je smisao života? Sve je krenulo u tom smjeru. Da, Užim. ali si, spomenula si mi, kaf, ja znam da je Dačao stari kafanđa kao i ja, ali mene zanima šta si ti, šta je najviše što si ti povukla? Iste, isto, koliko si dugo svirala kafanu? Pa tako par godina. Par godina. Tijekom, kako je ženi? Kako je, ja, ja kao muškarac, da prostiš jebi ga, mi moramo imat, mi moramo to nekako handlet, ali ono, ako za gusti znamo, Znamo metode s kojima ćemo se obraniti. Kako je? Ja, ja mogu samo zamisliti šta je to jednoj mlade ženi, pametnoj, lijepoj, koja dobro pjeva, dobro radi svoj posao, vjerujem da je bilo svakakvih idiota koji su prilazili. Pa uvijek ima. Uvijek da, kak to? Kak si to kao mlada cura hendlala? To, to me strašno zanima i ženske perspektive, jer ja ne znam Nikak puno žena. Nikako dobro, ne znam. Ozbiljno? Ne, uopće zapravo sad kad se osvrnem, ne znam, valjda jer me odgojio tata tamburaš i, mm. i uvijek sam voljela i muške prijatelje imati. Bila sam u muškom orkestru gdje je 20 i nešto muških. Mislim, pa volim se družiti sa ženama, metode. apsolutno. Da, da, da. Ali, mi je, ali volim se družiti s muškarcima, mm. definitivno. I onda nekako, ne znam, par puta sam čak išla na ovim ovi moji gigovi nisu bili sad tako, okay. kao sad svaki, bio vaša, sviraš, jel? pati se neko da. pijan, keša po leđima, nije bilo tako, ipak malo finije i neki strani kavri, a šteta, a šteta. da. <laughs> Ali ne znam, sjećam se da sam jednom bila sa kao baš muškim tamburaškim bendom i ne znam zašto im neko nije imao svirat kontru, pa su mene zvali neke ono, mislim kad se rodi dijete, pa ono, no, no, no. pešta kod kuće, tako je bilo par situacija i meni je to čak onda bilo i fora, jer šta me briga, četiri muška su mm. oko mene, ja sam na sigurnom, a ono kao princeza sam na, kao da, kako da, da. Da na i onda u jednom trenutku neki tamo, valjda otac, djet zapravo od tog unuka koje se rodilo, uzeo je ne praznu vocu, nego uzeo je puni radler, to nikad neću zaboraviti, samo je zafitiljio kroz prozor, ja sam samo u tom trenutku razmišljala, iso se bože, zamislim da neko hoda sad na ulici i kao bilo mi je, ovo je malo čudno, ali mi je bilo na neki način i zabav, ne znam. <laughs> da meni, meni su brzo prestale biti zabavne te bilo, situacije. A zato što je meni to bio izlet. Da, tebi bio izlet. Novi... Meni je to svakodnevica. Da, da niko nije pucao. Je, da. Niko nije pucao. E, da, to da sam vidjela da neko samo drži oružje, ja bi se ono svijestila. Ne da, u, da, ja mislim da si, ti, si još, ti si još počeo pri, puno prije Tudi mene svirat. Ja vjerujem da u vrijeme dok si ti si raspatrio, ono te ratne godine, pucio, da, se, da. da se pucalo. Pa mi smo svirali tamo negdje od 90 pete smo baš ono intuicijno i svatove mm. sve živo, tad nije bilo uopće tih sala za svatove, da to bili su glavno svatove su bili u dvorištu, ostave šator i ono moba dolaze susjedi i pomažu ovaj, koju se prasiti jedan dana no. prije, koju pilić i pravi sad ne znam šta sve, ovaj, to je ono bilo tijan bez dana. To su trodneni to, šokački to, svatovi, to tak treba biti. Da, <laughs> to. Ovaj, 
I ti obično ne daš di si ti, ti on, on kad staviš alatska krijela oko tebe, ti si obično siguran di je, di je tu štala, di je svinja, di je ovo kuću, di je WC, a biš tamo radi stavio neko najgore mjesto tamo, neko čošak, di, di, di ne žele nikom, tako da smo mi svašta prošli i po te pucinjava i to je ono, baš postoje tamo sela na istoku sferi, ovaj, kod nas di je ono, to je, kad idu mladenci od, ne znam, od, od crkve do kuće, di, di su svatovi, to se izlaze svi van na ulicu i, i pucaju zrak, tako da, i svako ima pištolice. Obično mi to ne zamislio, no. za to nikad vidjela nisam. Ja sam žao svi to puno sad toga, više, sad toga više ne, no. da, da no, nažalost... Nije smiješno, ali je malo smiješno. Da, da ali ovdje sam to, mislim, niko tamo nije nekog ubio, jer sam ljudi se tako, tako, tako se veselili. A ali znao, znao da bi zalutali smetaka. Sam, kao, uglavnom, uglavnom nikad nije uglavnom ubio. Nikad nije ubio da. Da. Pa dobro, da, mislim. Ljudi. Ja ti moram priznati da ja kad bi ono svirao po, mislim sad evo, možda će ispasko neki ono kvartovski hejt, ali Dubrava i taj dio, ono što ja zovem Texas grada, Aha. ono Kozar i Boki, to tamo di se puca, pjeve kad vidim da neko vadi, nešto ja gledam, uvijek tražim neku strehu di ću se uvući, jer ono, malo, malo me strah tih zalutalih. Pa da se ne događa više često. Pa ne, sve manje i manje, ja, ja, ja starim i biram sve više više di ću svirati, ali nekad idemo ono naš na grlom jagode. Tad bi to bilo vrlo, vrlo normalno, vrlo normalno, da. sad bi to ono, isto, pa znaš kak' je mlađi... Baš, smeta mi, smeta mi, prvi rekao na kaj, aj molim te. No. Na, pričali smo kak' je meni mama Slavonka, onda sam ja kao djete, kad sam išao na ta kolinja, onda sam ja kad, kad, kad sam bio djete, mogao sam gledat to. Uh-huh. E, do neke svoje 15. godine, onda više nisam mogao gledat. Sad ne znam šta bi mi se moralo no desiti da ja pa, sudjelujem u tom. Slažem se, ja slaki kao on mesa koji podeš neko ubio. Ja, apsolutno, ja sam tu licemjer, svjesno. Da. Znači, da. uopće ne, ne bježim od toga da sam ja licemjeran, ali ja ne bi mogao biti taj koji će kao prvo, koji će nekog lišit života, kao, a, ne, a ni gledat. Tako da. da. Pa dobro, sad isto kad gledam tim očima, slažem se i to je možda brutalno i sve, ali nekako to je, to je, to je bilo dio tradicije. Pa dio, još uvijek dio, treba biti. Ne mislim ja da to treba ukinuti, da se razumijem. Sad ima sve manje, sad više, više, više da. sve se svodi na nekakve uh, kolju mesari, nekakve, ne znam već kako mm. se zovu, ovaj, obrti koji se tim bave, a ko luče bude samo ono eventualno nešto se pravi meso i taj, taj dio. A, ali to nije to bilo samo svinjokoja, to, to, je, to je bilo druženje, tu se sastali, pa mm. bili su cijeli dan, družili se, zezali mm. se, to je ono, bilo puno više od tog čina, ubijanja, mislim, to je bio povod, ali opet na taj vaći su ljudi imali meso tijekom godine, znači, to je bila mm. hrana, znači to je nešto što je ono bilo egzistencijalno, tako da. Mm. Kad si ti odlučio objesiti tambur u klin, znam da si svirao do, do prije par godina, jel? Ja? Kad sam upoznao nije. A, to je to, ha? Da, da, ali al, al nije, sad, recimo to isto malo je prisudilo, ja sam do 25 godina se svirao. Mm. Ja sam od, od 16 godina sam on počet svirao svatove i svirao sam do, do zadnja svirka je bila 2015. Mislim, da sam stao. Ovaj, prvo jer sam, jedan me ovo sam imam preokupirao previše i više sam htio ići u tom pravcu autorskom i ovaj pop rock, to nešto novo što je bilo, to su novi vidici, novi ljudi, sve je bilo puno veće, zanimljivije i puno više reda u smislu autorstva. Jer tu tamo je to sve nešto... Ono, Divljaštvo, ha? Pa, mislim, puno bendova kažu da vjeruju u to, je to bitno, a ne pokazuju to, znaš. Mislim, vrlo malo bendov ulaže u svoje albume i produkciju i spotove ili nešto, mislim, na kraju sve tu i tamo nešto izdaju, a to je tu i tamo. Mislim, imaš Dike, Dukati, Žec, Škoro, Zvonko Bogdan, Patria, mm. Slavonske mm. Lole, možda malo Berde Band, Ravni, Ravnica Žec, ovaj. mm. to su bendovi koji su i autorski bendovi. A to je možda 1% bendova koji Ma su da, ostalo je sve, ostalo je sve tipično. Dakle, ovo je sve, sve bilo i zato, zato jesmo tu gdje jesmo, jer bilo smo tamo reaši, ne vjeruju u sebi. Ja znam, moj bend koji ima ono, ne znam, 50 pjesama koji su ono, ljudi želi čut nekad negdje. Mm. Ovaj, Kredemo se vjerat neku zabolju stvar, to je, ne znam, kaže, ajde neku pjesmu slavonske lovola. Prvo ima svojih ono, 50 pjesama, nema se vjerat, mislim, to su obične pjesme, sve, ali jel da ste mi tamo raši, sami ne, ne vjerim u to. Ovaj, mislim da, da te kad ne budu vjerovali u, u sebe i svoje pjesme, da to stvarno nekog zanima, ovaj, mislim da, da će onda ta cijela priča s tamo rašima ići u nekom boljem pravcu, a ne ovom sad ovi, da, di, di, da, u kolo sad. Pa da, ono, vraćamo se u Birtije, to je po, jednostavno... A nikad to... nismo ni izašli iz Birtije, znači pa to je. Pa nismo, da, ali al, bi, bilo je par puta šanse nekih, bilo je tih nekih baš velikih godina, ne znam, Požega, 93. Sad odmah sad album, ne znaš, sve pjesme ne znaš, se pjevaju. I dan se pjeva, znači mm. da je postala ta euforija, postala je ta želja da se to desi, ali jednostavno s vremenom se odustajalo, išlo možda neka linija manjeg otpora, Čast iz Dinkama, ne znam, mm. ne znam, i dan danas uvijek spavljenje Zvonko Bogdan, Škoro, Dukati, to su izdođači koji nikad nisu 
nisu se maknuli od, od toga da je to jako bitno. Ova, I oni su uvijek i danas, da okače plakat, bilo gdje mogu napuniti sve što, što žele. Ali, ali ih je premalo <laughs> na ovaj broj. Tako da, da bi volio da neko, ne znam, u, u strošnicima, <laughs> da, da u to vjeruje i, i, i da napravi band koji će biti autorski band. Jer to su, to su sve super ljudi, super likovi, zanimljivi likovi, neke svojim pričama koje, koje mogu podijeliti ljudima, ali se niko ne razvije u tom pracu, niko, niko se ne bavi pisanjem. Ljudi, ono, ja ima... mislim da je to zato što to nije ziher. A Gaža subotom je Ziher. Pa je, Svatovi su ali, Ziher i Lova je dugoročno, Ziher. Dugoročno, ja gledam, sad, ljudi ja gledam sad recimo moj Ben Patria, koja više, više, više ne svira, bođem negdje tu po Zarebu, ne znam, ne negdje, dime više ne znam da sam svira, mm-hmm. kada je Patri, svira pjesma od Patrije. Da bude mm-hmm. drago, jer čuviš da, da, da to nije bilo uzdao što, što se radio. A to, a to su te... one pjesme koje mi sviramo a, među sobom. A, to, tamo, a, daži, a, da, a da li sad 2003. da li je bilo da smo bili 52 svatovi ili dvoj svatovi, kog to zanima. Naravno. Znači ovo je nešto što ostaje i što ostaje još u nasljeđe i svoje djeci i cijeloj toj sceni koja je željena takvih pjesama. Mm. Mislim da je zadnje vrijeme da je sve manje ljudi koji se bave autorskom radom ili se bave čisto da, da zadolje formu. I to budu takve pjesme koje su eto, mm. pa ne znam. Ono. Mi sam festival koji u Županji radimo, ovaj, pa isto od, od 20 nešto pjesama, ono, 10 pjesama je ajde, 10 pjesama je ok, možda dvije, tri su baš onako da te i tako, to je, to je neki prosjek i da požegi mm. i bilo gdje. A zašto ne bi ono da bude 20 pjesma, wow. <laughs> ti si rekla mi da ti je tata tamburaš, ili tako? Ti si onda prepostavljam odrasla u sve ove pjesme koje, koje Daću spominje. Mm. Kako si ti gledala, to ću i tebe pitati, zanima me kao autora koji se naslanja, ja bih rekao biti ono, većinom si se naslanja na taj neki starovirski, bih ja rekao tamburaški štih. Da, da, do, su, do... Ja sam napravio jednu pjesmu za vas pjesam Raša. Ovaj. Kao si, da, to je antologijska pjesma. Da, i tu sam ta, ja ovaj, tu sam imao pisao neke svoje, neke svoje uzore. Idole, da, da, da. idole, uzore, bilo nekih likova, pa zašto ste mene stavili pjesmu? Pa rekao, jedan samo, ne smavne. Uvijek ima da, tako. I joj, da si da bi čak mogo znati ko je, a ne, mora, ne, ne moramo. Ne spomenje ne, ne i mena, ali jednostavno, i ti ljubi sve, sve to super, jednostavno, ovo su moji doli, to, mm. to su neki, neki ljudi, izvođači zbog kojih sam ja počeo svirati tamburu, u kojoj sam se ja ugledao, u kojoj sam ja slušao i kad stavim u autu neka CD, kad sam sad, ne znam, Spotify, njih slušam. Mm. Tu su uvijek Zvonko Bogdan, Jerry, Janika, Dukati, Tuca i Bečari, Dike, mm. neko je boravio, ekspanulje naravno. Mm. Tako da, to su ljudi s kojima sam ja odrastao i koje, koje sam ono, stvarno vješno zahvalan za, jer su me oni formirali kao, kao osobu i od njih sam ne, ne samo učio kak se svira, ne znam, pjeva ili piše, ja sam učio ono kak bit, kak bit osoba kakva jesam, <laughs> jer se gledao kako oni, ne znam, nešto rade i jednostavno su, to su bili idoli, da, da se nema idola, mislim, da se, ja ne, ne znam, kod me se sjećam... Pa ja se nadam da nema idola, ako se mladi ugledaju na ovo što danas... 89. godine, <laughs> stvara, ja se nadam da nema idola. 89. godine znam da, da recimo dolaze, zlatni dukati su šitara, to je selo do Županje, mm. Hrvo je bio iz Vinkovaca, mi su bili klinici, ovaj, oni dolaze, dolaze stanka i, i Hrvo je tamo sjedno u gradska vanu, mi su onako stali sa strane, njih gledali onako, mm. wow, vidi Hrvo, došli Hrvo i stanka. Znam, to je bilo kao da je došao Michael Jackson. Da, da, da. Hvala sam ljudi vjerovali, ne znam, sve neko, neko zabavu. Da, da, koliko su ovi popili, da, da. mislim, možemo, možemo li mi? <laughs> pa ne, ali hoću reći da je to bilo puno više od glazbe, mi smo želi biti kao oni. Mm. Danas su ovi klinici, da. pa ne pozdrave neke ljude koje... Koji A dobro, generalno, pozdrav. danas je teško postići više da ti je išta nedostupno i nedostupno. Sve smo danas, smo na dva klika, sve vidimo sve planu, kako živi. Da. Danas su isto se svele dukati u Županji nekakvu zavavu, bila je zima, ne znam, bio ono, minus 15, sad nismo mogli, mogli ući u tu dvoranu, bili smo klinici gdje Čurlija, i oni su bili, stavili su... <laughs> Ali odnočili smo da ćemo promisnuti. Ne. Da, bila je, bila je vina, je bila je ta, kristal, zove se ta dvorana, bila je baš, bio je prozor, je bio ovaj, iza, i mi smo stajali, znači od njih, ono, doslovce pola metra, a smo bili na zimi, ili su bili unutra, mi smo da ste peš šest iz benda, ovaj, ta, ta, ta prva patrija, ovaj, mi smo zapisivali da tovar, šta je za koje pjesme, da je što da se sam cijelu noć u guzicu, mati šišku, <laughs> doslovce, ovaj, oni su bili zadnji. Što je obit naslo. <laughs> Gledao sam u guzicu stan. <laughs> Ali ne, ali sam, al, al sam, al sam ja jedno čekao svaku idući pjesmu i divio se njima kako smiraju, no. kako pjevaju i kako je to sve genijalno, pa su to snimali, pa su slušali na, na kazetama, ne znam, da je tada bilo ono, još uvijek volim te, to, no. to, to, to su oni prvi ta, tako neke pjesme mm. koje su donijeli ovaj, u tom svom duhu Dukati, mi smo to se trovali tim, to sad, ja, ja ne znam da, ko, da izda YouTube nešto, mislim da ne bi slušao toliko Sigurno. kao što sam tad to upio, ali tad smo imali neke idole i, i i želi se biti kao neko, a boji se da nas ovi klinci 
da nemaju nekih pravih idola. Ne znam. Ili ih imaju previše, pa se to pa malo ra- ra- razvije. Znam neke ljude koji žele biti kao Kruna, recimo. Kako <laughs> Kruno Dražić? Le, Kruno i Dražić, ali Kruno, Aha, Kruno Golubić. Da, da. Aha, aha, neke, da. Da, pa dobro, U određenim se... segmentima oba su baš oba dobro uzeti. Oba su, ja, da. apsolutno. Važno je zvati se Kruno. <laughs> to sam te počeo pitat, uh, uh, kako si gledalo na te promjene koje se dešavaju u tamboraškoj muzici? To ide i tebe, jer kažem ti autora, me zanima min, min stav, znači ono kad su krenuli ti bubnjevi u tambure, kad je krenula ta pop, pop priča pa tamboraška. Pa da, nisam bila nešto Nisi bila? Pa naklona u stavu, moram priznati. Iako sam bila jako već mlada, kad se, već još mlada kad se to počelo događati, ali ne znam, ja se sjećam točno kad mi je tata došao, sam možda imala deset godina i kao, Isus se slušao kak je dobro i onda ono otkate nema, ako bez kućnih lutam, a ja ono kao, da je tata nemoj me maltretirati, ali dio mozga je kao, u wow, to je, je ono... Dukata verzija. Da, o, dukata, da. to je to. Da. Tako da ovaj, ja sam definitivno odrasla na toj mm-hmm. tambur i danas mi je to najdraže i tom ću se uvijek prvo prikloniti, ali ne znači da nema pjesama sa bubnjem koje su mi super. Ima, ono, bilo je tih super, ne znam, sad ću izdvojiti možda Vranac i Bosudski Bečari, oni su to baš lijepo radili u tom jednom periodu. Gentlemeni, pa danas to, više ne možeš ono zamisliti tamburaški da. band bez bubnja ako rada radi svatove. To je vrlo rijetko. Da, ja sam, ono. sad, kad, mm. kad sam pitao kad sam kod, kod će tabor glin, onda sam izgubio, izgubio misl, ovo što sam u drugom pravcu. Uglavnom, ono, znači, dvije stvari su biti. Biti je taj znači, posao ko mi je i ta neka nova cena, novi ljudi koji su učinili ako wow. Ovaj. I druga stvar je bila, to je bilo 2015. Tad je tambura, a mislim da pati je bila baš tamburaški band. Mm. Nije bilo kompromisa stvar. To je, znači, nikad ničeg osim tambure nije bilo. Niti je bilo učet nekih primisli da, da treba biti. I onda se shvatili da, sviđa se jednih svatova u Bošnjacima, to je selo kraj Županje, to je ono baš u Šovačko selo, uvijek se zaprege. To je Juzbašić kraj, pa, Juzbašić, Juzbašić kraj, city. Da. I onda se mi smijeli te šovačke pjese u mnog bače i sve, sve što već što tamo svira. Ono, I došao je kum tražio mali mrav. <laughs> I tu sam mi, tu je meni onako... Uh, tu sam shvatio da to ide u nekom pravcu ovaj, koji, 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 se, mi se ne sviđa. koji mi se ne sviđa. Mislim, to je odlična pjesma, da, da, da nemam ništa protiv toj pjesme, ali mislim, to nije u duhu tog što smo mi željeli, ovaj, samo taj dio. Mi smo to i odradili, jer to mi, mislim, zna, znaš pjesme života, naravno. Ovaj. I onda je počelo, već idući svatovi bili su, ali imate harmoniku, pa nemam, a ništa onda, pa imate bubnjeve. I onda smo shvatili da, da ako želimo imati gaža, a gaža smo, mi smo uvijek živjeli samo, i bar sam ja živio samo toga, nisam, nisam u životu radio ništa osim svirao i pisao. Znači, znači glazba je bila on, primarni i jedini ovaj, nekakav ovaj, izvoj prihoda. E, uglavnom smo shvatili da, da ljudi žele nešto što mi nismo. Ja sam ja prvi rekao bandu da ako ćemo uzimati harmoniku u band i, I bubjeve, bubanje. ja da želim biti dio toga jer ospreći smo rali da tad bi Pop, ne znam, pričaju o jednom hrastu, pa sam tako bacili vatru, vašanak i brlo neki pjesama koje su meni vrlo bitne. Ovaj, mas, mi smo imali, ne znam, ošto brat svoje englesko, imali se bubanja, ali bubanje bio nešto što je bio izlet. Znači, mm. mi, mi smo izlet i neki pop i rock and roll na gražama, ali to nešto bilo što je... Sjetio sad, da, prosto što te prekidam. Ali to nešto bilo što je su pokazali da može i to, ali nije bilo primarno i bazirano na svemu tome. Bilo je 90% su bile pjesne tamburaške, mm. ali bilo je to malo da, 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 mm. da, da se i to doživi. A kad je to prestalo, kad je postalo biti primarno bubanj, harmonika, a pjesme, ne znam, od Ika i Dukata i Bogdana kao nešto što se svira u pola pet i to ako se sviđa na loženji, e tu sam i onda shvatio da to nije ono što ja želim. Rekao, rekao sam Benu da ne vidim, ne bih htio da idemo u tom pravcu, a morali smo. I ta se, Benu se, jednostavno smo se dogovorili da ajmo bolje stati ono, kao gospoda na vrijeme, i za sebe imat sve čisto, ovaj, nego se... Ajmo biti Janica Kostela. Pa ne, a ono što je bitno, pritom, ovo ne suđujem bendove koji imaju bubanju. Znači, to je, mislim, to je glazba koja je, kak, mislim, sve ima svoju evoluciju i, i, i tambura i sve ostalo. Moguće, znači, ja sam sam radio brdo pjesama i za Vranac, i za džentlmene, i za Bozovske bečare, di, su, di, di je bubanj. Za to moraš slavno se krvi dvije bubanje, da, ej, to isto vrlo, je vrlo mm. dominantan. Ali jednostavno priča patri mog benda i nekih mojih uvjerenja nije išla u, u tom bracu. Mm. Ta, ta su mi stali u principu. Mislim da je, da je puno veći razlog je ovaj, ta neka prilagodba potreba, prilagodbe nečem što nisu htjeli biti. Ovaj. Ali super... No, zapravo, cijeli ključ je u tome što negdje paše, negdje ne paše. Evo, na primjer, ja bi izdvojila gazde kao ne, band koji ja obožavam i 
apsolutno da bubnjevi. Da. Znači, A oni su pioniri toga, znaš, pa njih je danas teško zamisliti. Bez... Pjesme su tako rađene i ugodno je u pjesmama i paše i autentično je. Znači zapravo je samo bitno da neko ne ide na nešto što mu, se, što mu nije autentično samo da bi imao. Znači mislim da niko nije ni kategorički ni za ni protiv nego ono, osjeti se kad tu baš ide bubanj i kad vi to isfuravate. Tako da vam mi svi vjerujemo. A osjeti se kad pokušavaš od neke pjesme koja uopće nije za bubanj e, pokušavaš ubaciti bubanj u sve za ne znam nešto da bi a, imao. Ali ono što znam sad po to kolege koji se još, još uvijek u tamburi čak će ja nekad zasvira nekad stekim ovaj, pa vidim što se svira. E, od ovih pjesa s bubnjevima je vrlo malo toga ostalo, tamburaških vrlo malo, osim gazda, jer je to nešto što je bilo, to je bilo to. Mm. Ali ovo, ok, sve je to korektno, lijepo i krasno, ali da se traži neke pjesme ono, puno prije tog vremena bubnjeva, ili nešto što rastimo boljan prije dvije godine, recimo. Tako da mislim da, dugoročno da tambura, da, da, da je to nešto što baš ne sljubljuje se <laughs> sa, sa bubnjem. Da. Previše, evo. Ja ne znam, ja, ja sam tu vrlo ono, podvojenog stava, i jednu ruku te potpuno razumijem jer sam ja stasao u tim krugovima čisto tamburaškim, s druge strane dugi niz godina sam svirao u bendu i sa bubnjem i sa električnom tamburom i to je bilo čisto iz lukrativnih razloga svatovi, jednostavnije je ozvučiti sve da. kad imam električnu tamburu nema mikrofonije, nema, nema stvari koje ti, koje ti odužuju tonsku probu, koja što želiš da bude što kraća kad sviraš svatove, da, da bude što, što manje u sali, tako da kažem vrlo ono, ambivalentno bi rekao gledam na, na pojavu tambure i na pojavu bubnja u tamboraškoj glazbi, ali evo, mogu samo reći da, da mi smo kao Serbus puno prije prestali svirati prije vas, mi smo 2010. shvatili smo, mi bi ne znam, ste visirali narodnjake na tamburama. Pa ovo neke soft, ove, soft. Reci, mi čak nismo ni to mislim, svirali. Nešto tipa Miroslav Ilić, na. Ari Džinović, Tozovac, to, to da. Je da, to mi, nismo, što, mi nismo čak ni to dobro svirali. Zvuči. Na. Ali ovo sve, sve dalje od toga nismo. Mm, tu je malo neki Jay možda, Jay koji ovaj da, da, Samarđić. Samarđić, da. da. Mm, mi nismo ništa od toga, jedno smo vidjeli, ja bi svirao sa Serbusom, vrlo, vrlo mislim, to je ono računica čista, sviram petak sa Serbusom i zaradim 200 kuna i odem u subotu i sviram narodnjake sa harmonikom i idem sa 2000 kuna doma. Da. Jedno su se mi isto kod Ben dogovorili čovječ, ajde, ako nećemo svirat, a nismo htjeli svirat da. kao Ben narodnjake, ja sam isto kao i ti jedini čak mi bio ta u tom trenutku koji sam živio od, od Gažerluka. Nije to moglo klapati dalje na taj način. Ono, harmonika u Zagrebu bila predominantan instrument i ne, ne, možeš, ne možeš to sve ne možeš to okay, izbjeći. Sve okay, ovo, ovo, ovo nije bilo u duhu patri. Ne, 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 jasno mi. To, zato, ja, zato, ne mislim zanimalo da je to loše. Da. Da. Super. Braca se. Možete hmm? braca englesko. Prepinja. A ne znam više što. Ne znam. <laughs> okay, da. No, dobro. Zapisali smo. smo se. Ajde da se vratimo u priču gdje ste oboje bili. Mene sad zanima nakon koliko je prošlo, više od godinu dana od Erosonga. Mm-hmm. Rekao sam da neću previše tupiti o Erosongu, jeste to iz, ono, nema, nema di niste o tome pričali, a mene zanima sad retrospektiva godinu dana poslije. Da li bi, da li bi išta mijenjali, da li bi ponovili iskustvo, da li se od toga nešto izrodilo? Hoću, hoću ja prvi. Ajde. Ajde. <laughs> o, o, u, <laughs> puno kad, nije reći na kad, Da, u, uglavnom, to je super iskustvo i mislim tamo ono što je, ono, recimo dobra strana svega što smo upali stvarno puno nekih ljudi zanimljivih. Tamo su svi ljudi, kogod pobedi u svojoj državi, na Eurosongu nije bez veze. To je, tamo je sve vrlo dobro, ima snisla na, na, na neki svoj način. Ovaj, pa smo upali puno nekih ljudi koji nam danas sutra mogu pomoći, ne znam, ljude iz, iz Portugala, iz, iz Islanda, iz Francuske, Austrije, Češke, koji su nam postali nekakvi prijatelji ovaj, iz, iz Njemačke i naša ideja je bila da se pravi Nero Song, da idemo pokušati tražiti neki svoj put na engleskom, jer to, to je pozvornica koja je vrlo, vrlo velika, vrlo vidljiva, ne znam, znam da je Ed Sheeran obožava Nero Song, pa to nam bilo kao, možda je Ed Sheeran nas možda negdje, čuje. možda mm. negdje čuje, ovaj, i to je bio glavni motiv, i, i bitan je bio engleski isto, jer, jer nekako, ja znam da je, mislim, ja stvarno volim svoju zemlju i, i, i Hrvatski i sve i ne moram i Pittsburgh to, i ne moram to i Pittsburgh naravno <laughs> da Pittsburgh je pojde Zagreba <laughs> drugi, drugi Hrvatski grad po broju stavnika Hrvate tam ovaj ali je, ali, ali je uh, ako gledaš čisto poslovno pa čak i po nekom brendiranju mislim da je vrlo bitno da se svi, svi, svi razumiju osim ako nije nešto nešto šokantno da, da nešto što je glazbo u drugom planu A, ali ali svi koji su imali nekakve pjesme ozbiljnije, to se je bilo na engleskom. Nas, nas su prigovarali kao nešto, zašto je engleskom, imali smo verziju na hrvatskom, to snimili, 
ali je jednostavno tek kad odeš tamo shvatiš šta je to u stvari. Ovo sve što tu neko misli, stvarno nema, <laughs> nema, nema blage veze. Vjerujem, šta se nama dešava i nije svjetan koliko je to, koliko je to ozbiljen posao ako svega. Mi smo, mi smo misli, mi smo dosta ložili u Doru, ne znam, bio na onaj Rumun plesač i to, to je sve to neko plaza, mi smo, mi smo plazali i, ovaj, i onak kad smo bili na Dori, smo mislili, ok, sad predstavimo svoju zastavu, pa ti iza nas neko stat. <laughs> međutim, nije baš... No, međutim, nije, stvari su drugačije. Da, to je, ovaj, i ok, mislim, tu se svi prebacuju ne znam, Lopcu, ha, HRT druga. kažu treba izdavati, zdravati treba HRT, ovi kažu trebate sami, zdravati se prijeljivali ako ne mislite ovaj. I tu mislim, svi se ovdje pravo i svako tu ima neku svoju tezu koja, koja stoji, ali sam ja mislio, ako predstavlja zastavu, da za tebe stoji neko, da to više nije mi je diši, to je Hrvatska. Uh-huh. Ovaj, ali to tamo niko nije, ovaj, sad nije desilo. Da, mi baš ne ishoćamo ozbiljno, ja sam to je generalno. Ovaj, I generalno i dođemo, dođemo, recimo, dođemo u tamo, na prvu gledanu probu, Dođe mala Armenka koja je sad ono mega hit razvodnik, koji su baš frendovi postali mm-hmm. i ostali još uvijek ovaj, ona je u Gost Kolumbiju, ono. znači ima, ima, naj, ima preko pola milijarde pregleda na Spotify, Ui. znači to su brovi koji su nezamislivi, znači ima najslušanju pjesmu povijest Eros Songa u, stri, stri, u streamizima. Ovaj, Armenka, mislim, ja, ja razumijem da ako neko iz Britanije, Španjolske, Njemačke, Australije dođu, to su nekakve velesile i kulturne i ekonomske i ne, ne možete proti Britanaca, oni ulože milijon eura u nastup ovaj. A kad dođu Moldavci, Armenci i Bugari, prema koji smo još uvijek nekako ovaj, imaju respekt prema nama kao i državi, ekonomiji i bilo čemu, i oni ulože u svog izvođača perverziju i to vidiš, ono, mostovi se spuštaju, ovdje vrca nešto, ovo se svjetlo pali, a mi dođemo mi u polumraku jer niko nije bio spremno platiti njezi nastup tamo. Ovaj, to, to je problem. Mislim, ja ne želim nikog to ukrivljavati, ali jednostavno ne, pa treba posto- ne, ne, ne postoji tako. sustav i čuo sam istu priču i, i od svih koji su bili prije nas. Ovaj, jednostavno, ja mislim da nekakav ozbiljniji uspjeh bilo kog iz Hrvatske na Eurosongu, neko se mora baviti prije svega Dorom cijelu godinu, ovaj, a onda i Eurosongom. Jer ne možeš ti tamo doći i ok, sad ćemo to i to. To su ljudi, to, to su toliki lobi, toliki fanovi koji se cijelu godinu družimo u svoje partije. Mislim, to je, ono, to je toliko kompleksno i, to je, mm-hmm. i, i toliko ima prilika i prostora za lobiranje i za izgradnju svoje, svoje pozicije za rijev glasanja. O, I sad recimo, ove godine mi je sam da bio, bio let 3 koji je sam postavio spektaklu. Mm-hmm. Ne treba ništa. I ono što je, oni su, znači, oni su isključivo odradili svojim, svojim nastupom, svojom autetičnošću, svojom karizmom nastup i dobili su od, od, od publike da, o, 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 i to, i to, je, to je njihov, njihov dio posla koji su odradili i to njima ide. A na Hrvatska dobije od žirija 11 bodo od tog osam od Srbije, gdje sam trijel Portugala, e tu je neko podbacio. Neko ko se treba baviti lobiranjem, ko, mm. ko treba nešto, jer tamo, kao, to, to se ne smije. Svi rade to, <laughs> svi nešto lobiraju, a ovdje se ne smije. Znači tu je neko podbacio i ovaj, mislim da E, opet kažem, ne mislim da je tamo iko od tih ljudi da je nešto, oni su to super ljudi, ovaj, ali jednostavno treba im dati prostor, ali ih nagravi, da se, mislim, neko se mora baviti cijeli godine s tim, s tim stvarima. Znači, to je... Jednostavno, kod nas za to nema interesa i, i, i mi ne vidimo to kao priliku da se promoviramo u svijetu, što se većina drugih država tako na to gleda. Da, jedno ono što je bitno, recimo... A mi se dijelom se čak da. i pribojavamo što bi bilo da moramo organizirati Eurosong. Da, mi smo, da, da, da. Mi smo da, da. više... Da, da. Nemamo kapacitete. Mi smo nekakve pre, pre partije koje su vrlo bitni za, za Eurosong, mi smo to sve u svom trošku platili. Znači, mm. niko to tamo nije platio. Ovaj, I onda... A jeste, oprosti što te prekidam, razgovarajući sa drugim izvođačima tamo i iz tih manjih država njihove, mislim, njima to plaćaju, te delegacije plaćaju ili, ili, televizije znači, ili, ili nađu sponzore, kako to? plati televizija ili recimo da, da Poljaci, njima recimo sad će buditi neka njihova podravka je Aha, sponsor okay. cijelog projekta uh-huh. i oni plaćaju. Da, da. Ali televizija ta koja ovaj, je, znači, ono, ono što meni smeta, ljudi ne razumije taj Eurosong, to je toliko vizualno, to je toliko, toliko uh, ljudi to prati. I mi smo stvali, ja sam slavom mailove, Ministarstvo kulture, uh, trušna zajednici, niko nije odgovori na nešto. Znači, niko, jesno, niko, a, a, mislim, Hrvatski izvođač na Eurosongu, to je najveći brand koji jedna država može zamisliti da može dobiti negdje. 
I... Osim, osim, eto, svjetskog prvenstva. Pa, re, re, recimo tako. Ja, ovo je treći govori... najgledaniji show na svijetu govori, i za svjetskog glazi... prvenstva i Super, i Super Bowl. Bowl. To znači... kod nas niko ne svača ozbiljno. Znači, ja sam recimo autor pjesku, autor pjesme s Mijom i Vijekom. Ovaj, ja sam morao sam sve platiti sobu, to je igno 3000 eura. Sam. <laughs> jer, jer ja bi sad na pozornici, to niko ne plaća. I tako neke stvari koje su, a čuo sam ljudi prije nas da je to slučaj bio. Mm. Ovaj. Ja ne kažem da, da ovaj, možda su oni u pravu, ali jednostavno mi kao Mija i Damir, mi, mi nemamo milijun eura ili nečeg milijon da uložimo u to, to neko mora uložiti, a niko nije uložio. Mm. Nek se oni dogovore, HRT, izdavači, Ministarstvo kulture, HGU, ne znam, do, dobili smo, dobili smo, da, 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 dobili smo od od HD ZAM, pa dobili smo 25.000 kuna. Zajedno mm. mi je, ja, bruto. <laughs> znači, kao pomoć autorima. Ovaj, to je, jedna... Sad je počeo govoriti kuć cifre, znači stvarno se opusti. Ne, ne, to je ne, super. Ne, ne, ba, ne, mislim, nema, nema tu tajni, nego ono, ono što je problem, što, 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 što ljudi, što ljudi uh, kroz nekakav neuspjeh ili manji uspjeh, uglavnom će, uh, prvi ćemo biti mi na, na nekom na, neku, na nekoj prozivici, a niko ne zna što se dešavalo iza svega toga. A zato ja mislim da je bitno da si ovo ispriču, da, iskreno. Ova, i tako, i da. Ono, ono što je bitno, recimo, to sam rekao njima na HRT-u, i si, mislim, to svi, svi misle, recimo San Remo je talijanski festival mm-hmm. uh, koji, koji, gdje se izabire predstavnik Italije na Eurosongu. S tim da taj uh, ko pobjede na, na San Remo ne mora ići. Ako, ako, ako pobjede, može reći ja da želim na Eurosongu, mm-hmm. ide, ide drugi. Čini se da, da je tako. A ono što, što želim reći, što je, što je vrlo bitno za Doru, a onda i za Eurosong, tamo svako ko se plasira, ima nekoliko polupilnih večeri, dobije 48.000 eura, dobije izvođač od festivala za svoj nastup, za ovo, za ovo nešto. Znači, to je motiv koji je, ok, Italija je možda tri puta razvijenja od Hrvatske, ili jedan, dva, koliko puta. Zamisli da, recimo, neko na HRT-u kaže, evo, svako kog mi zaberemo da se plasirao na Doru, ima 10.000 eura kao nagradu. Pa onda je privukao bi izvođače i autore i sve, jer ti za njih par godina to su ne znam, od 14-15 izvođača, ne znam uče ko su. Nisim, ne, ne. Pred nastupe. Mislim, da uče da isi da su oni loši ili da je to ne, nešto krivo. Ne, nego su anonimusi, krivo. da, ne, ljudi za njih ne znam. Anonimusi da. i dođu na, na, na veliku scenu kao što je Eurosong i umru od strah mm. ili na doru. Mm. Tako da, ovaj, ja sad mislim da moramo privući vrhunske autore, vrhunske izvođače, to može u nekim nagradama, nekim benefitima, a onda se mora i, i cijeli sustav postaviti, da li to HRT, ne znam, da li to HGU s njima, ne, ne, ja ne znam ko, ali al neko mora biti, neko mora platiti nešto, mm. jer tamo, tamo, svako svjetlo koje se upali se plati, 5.000 mm. eura, svako svjetlo, ne znam, mi smo htjeli neku, neka magla, 9.000 eura, a pa ne, 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 ne treba to. Pa, pa, a, e, može i bez magle. Može bez magle, a <laughs> mislim, može bez svega, a što ona desi, Može i bez svega, ali svaki mali detalj stvarno igra ulo. Da, jer, I onda, znaš, ono, bude ti krivo, Jer tamo taj, taj, taj efekt tog nastupa je možda najbitniji. Jer, mislim, pjesma naša svoj put i, i, i prije i poslije Eurosonga. I ona ima odlične preglede i vrti se koje vidiš, ne znam, u Tokiju. Da se, na, 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 mislim, taj dio, taj dio odražen dobro. A, a sam taj efekt nastupa, izrasto taj wow, wow mm. dio, jer, jer sam niko nije uložio nastup. To je, evo. A mislim da je bitno da si to rekao, jer vjerojatno ono što si napomenuo dok si uh, izlagao, da. Uh, da većina ljudi misli da je to vaš neuspjeh. U smislu kao, a gled, on loša je pjesma, niko ne zna šta se dešava tu u pozadini. Pa mislim, možda i je naš neuspjeh. Ne. Da, ali ako druge... Ako, ako, ok, okay ali ako druge države ulažu hrpu para, a vi došli da kažeš, sam sebi moraš platiti sobu u kojoj ocijedaš, onda je to problem u sustavu, sigurno. Da, I onda se ne smije, ne smije se onda... Opet, opet, tamo su, postoje super ljubi na HRT, mislim, da nije problem, Jasno, nije problem ali... to nije prozika osobna, nego to je proziv ne, ne, naravno, sustava. sustava tako, neko pa se mora rekao, baviti da. cijelu godinu tim. Naravno, I cijelu godinu razgovarati. Svarno neko mora to voljeti i to želiti. I zapravo biti strastven, što je najvažnije. Baš... Jer ti fanovi, oni su... Mm. To je nešto posebno, to je znači druga dimenzija, tako nešto fanatično obožavanje nečega, ja mislim da se ja nikad nisam susrela s tim prije, da mi je neko rekao da postoji u cijelom svijetu, ali pritom stvarno mislim u cijelom svijetu, jer smo imali u New Yorku nastup sa Eurovision fan community prošlu jesen, onda ti je jasno da to su stvarno ljudi koji žive za to, to je znači cijela jedna ogromna grupacija ljudi razasutih po svijetu koji to obožavaju, jednostavno taj ko se želi tu plasirat, ko se želi tu uklopit, mora to voljeti, mora to raditi sa srcem i mora biti, to što on kaže, mora biti stalno oko toga. Kao i sve drugo u životu što želiš raditi kako treba. A mi smo jednostavno, ono, evo sad, prvi mjesec krenut ćemo malo razmišljati o Dori, pa onda ćemo mi to na brzinu nešto ćemo 
otićemo tamo, bit će nam lijepo, bit ćemo na izletu. Ali to nije... Mislim, onda bolje da se ne natječemo, jer mm. stvarno ništa time ne dobivamo. Niti, niti pa, ja cijela sam, država, niti izvođač. Treba do kraja odraditi posao. Mislim, mislim, ovo je čak i možda i ok, sve do, a, a, a kad dođeš već tamo, neko mora stati izvođača. Ja, ja ne znam, jer ja izvođač ne toliko novaca. To su, to su cifre koje su brutalne. Znači, ako, ako već Hrvatska zastava, ako, se iz, ako Hrvatska izdaje za sve nešto što, što je njihova zastava, predlašno da bi i za, za ovaj tu dio. No. A kažem, tu moraju, možda ne samo HRT, tu mora i, i nekakve institucije koje se bave glazbom u Hrvatskoj, koje imaju sigurno nekakve fondove, mislim, ako imaju neke smote folklora, ne znam, za, ne, ne, ništa ne pocijenjujem, ali no. za masu stvari, da ček se izdaju milijoni kuna, pa onda mislim da, je, da se može zdvojiti neki dio novaca za svojih predstavnika, na najgledanijem naj, 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 na svijetu. Na svijetu da. Evo samo to. Samo <laughs> Inače, to. to je evo samo dvije. Samo da, to dvije. Super, dvije super iskustvo, mi smo tamo stekli puno prijatelja ovaj, koji će se biti odkoristi sad u, ovaj, ovaj album na engleskom, tako da neka, neka naša, naša neka početna misija je sigurno ostvarila. Samo mi je žao što, što je mogao biti uspjeh, uh, mogli smo ući u finale sigurno, samo da, da se tu malo drugačije neke stvari složili, ali evo, to je Sad glupo je žali za bilo čim, sve što je o, prošlo je, super je bilo, idemo dalje. Jel bi ponovili? Pa, nismo. pa ne znam, pa, sigurno ne skoro. Pa kao se vratimo u vrijeme? Ne, 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 kao, ne, 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 jel postoji neka uh, pa, klausula kad nema. smiješ nastupi, pa, pa, jesi mogla ti ove godine ići? Moš, da, mogla si. Da. Pa Johnny mogla da pobijedio tri puta, pobijedio tri puta. Pobijedio tri puta. Da, Johnny mogla. To je za redom kao. Nije za redom, ali bio da neki, recimo da imamo ove države, recimo tamo Moldavija, oni imaju isti tri dođača koji se mijenjaju svaki dvije, tri godine, uvijek, da, 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 uvijek, uvijek su idu isti. Mm. Tako da, o, je stavno, te države male, znači, San Marino, Moldavija, Cipar, mislim, tamo ne, ne postoji neki velik, ovaj, velik izbor izvođača, tako da vrlo često idu po pet puta i ne te isti. A jeste se družili tamo, prepostavljam da jeste sa srpskom predstavnicom ovom kontraktom? Mislim, mislim, mislim u hotelu zajedno. U hotelu, jel, jel Srbija staje više iza svojih izvođača? Tad... Tad mislim, je. Mi ne znamo sad nekakve ne, ne, ne. detalje. Da, 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 jasno mi je nego ono, 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 ono mislim, što ste pričali, što ste uh, razgovarali. Konstrakta, uh, konstrakta je bila sam po sebi bila polja koja je bila totalno drugačija od svega. Mm. Kao možda sad let trije ove godine kod nas. Ne znam, to je bilo to je bila i, i poruka nekakva cijeloj toj zajednici <laughs> antivaksera i koji nam mm. te pe ruke, da. nešto. Ovaj, I tu se posto uvijek zakačilo za, za nju i Ana je Konstrakta je ona predivna osoba koja i stvarno sve što, sve što kaže to mislim, nije, nije fejk, ni, ni malo. E, Ali ja bih rekla da generalno oni ko nacija više su ludi za Eurosom. Mm. I mislim vidiš i po njihovom nacionalnom izboru kad usporediš. Mm-hmm. Kako se njima, ono, kod njih stvarno se prijavljuju i novi ljudi, ali izuzetno ono, veliki izgrađene zvijezde, još uvijek. Re, recimo, taj njihov to, izbor za, za pesmu Eurovizije, mislim da se tako zove sad ovaj, ove godine, prošle godine, 70% imamo su bili njihovi vrhunski izvođači. Mm. A kod nas, ono, taj dio izostaje. Znači da oni nešto rade bolje ne, nego mi, u svakom slučaju. Tako da, oni ako, ako privuku Acu Lukasa ili ne znam, Tijanu Dabčević ili ne znam, mm. prvo nekih svojih zvijezda, ovaj, znači da ipak imaju, imaju veću potrebu predstavljati svoju zemlju negdje, ali vjetno imaju suport koji je, ovaj, koji je na možda no. većem nivou. Na no, dobro, oni mislim generalno više možda ulažu u taj dio show biznisa, općenito. Uh-huh. Ja bih rekla da je to njima kao bitnije možda. Pa to vidimo po YouTube pregledima generalno i oni po pa, svim ovim... Uh... U, 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 u spot nekog izvođača iz Srbije, iz Hrvatske vidiš da, da je to ono ono razlika. Mislim, uopće ne mislim da je nešto bolje ili lošije, nego vidim samo količina novaca koja se ulaže u, u nešto. Mislim da su oni prije nas shvatili koja, koja snaga leži u digitalnim servisima, tako da... da... Uh-huh. Pa, tako mi se čini. I onaj CPM na YouTube-u, ja sam to nešto bio malo pratio, CPM je puno veći u Srbiji nego što je u Hrvatskoj, tako da, da mislim da su prije nas shvatili ono što sam rekao da, da YouTube ima, YouTube generalno digitalni servis ima svoje potencijale, a mi smo nekako, ono tu bi rekao, tradicionalisti. Old school. Old school, da. Što, što je mi ja rekla, ono, bakice gledaju uh, showove nedeljom poslije ručka, naš televizor i dalje gori. Ja kod svojih staraca isto kad dođem nedeljom gledam televiziju koja radi, niko ne gleda. <laughs> tako da mi uopće nije, ja ne znam, ja imam televizor, ali nemam uopće antenu, tako da ne, ne znam, uopće ne, ne mogu pratiti ove zemaljske programe, jer mi je nezamislivo da, da 
u, u vremenima kada imam na izbor doslovno šta god želim da van, gledam van zemaljske da, 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 van zemaljske <laughs> kako se zove, da, 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 da pratim ono što mi plasiraju još malo pa ćemo imati van zemaljske da, zemaljske. misliš, a? Hoće nas posjetiti ili već jesu? Imaš tu, neke ja teorije? Ja mislim da već jesu. Misliš? Tu su oni, da. Mm. Ajmo sad na ove zanimljivije. Sad ćemo ovaj. Ajde, za, za Zaharija Sićin, Denikin <laughs> i taki. Da, <laughs> da, da možemo. Može. Ima ona jedna pjesma, ja sam inače veliki silente fan, stvarno ih volim. Dobro. Ima ona jedna pjesma, dragi, vjerujem u sve. I ja uvijek mm. kažem, to je moja himna. Jer ja stvarno u sve vjerujem. Nemoj znači, reći. Ono, kome zna, zna. Jer zdeš da zemlja ravna. Kod, dobro, to ne. <laughs> Ali, ali kao ne isključujem mogu, nisam zalagate, okay. boli me briga, jel ravna ili okrugla, ali kao ništa. ne bi me sad previše čudilo ni da je okrugla ni da je ravna, sve jedno mi je. Ali mi je generalno mm. ono, može bilo koji bogovi, demoni, vrazi ili da nema boga, ili da je priroda, ili da je ne znam, da se putuje kroz vrijeme, sve može, sve ide. Sve ide. Tako da vjerojatno su bili tu negdje među nama već. Pa znaš što, meni je teško pomisliti te gabarite svemira koji jesu i samo naše galaksije koja je jedna u, u moru bezbroja, da ne, da ne postoji o, ništa. Oće biti naslov podcasta Mija, vazi majci. Neće, neće, bit će ovo. Ne, bit će ono kak je rekla, zlaži. gledao sam stanku u guzicu. <laughs> Mislim da će to biti naslov. Realno. Da, to će, gled, to će svi klikati. Da. 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 Gledao sam ajde. stanku u guzicu. Da, da. Ovi su, ovi su mali CV ili kako su mali zeleni. Mali zeleni. Ne, mali CV. Mali CV. 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 Koliko je tebi teško, rijetko te kad vidim bez gitare u ruci, uh, i koliko ti je neprirodno pjevat bez gitare? Pa dosta neprirodno. Jel da? Ja se ne mogu zamisliti bez svoje Jel šargije da. u ruci, da, 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 moram, nešto, vražen, da, 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 da moram nešto otpjevat ovako. Mi vrlo bi se osjećao nelagodno. Je, čudno mi je. Mislim, ajde, sve bolje i bolje s godinama. Navikavam se, tu i tamo bude neka prigoda da se uh-huh. baš pjeva bez. Ili da je ono lakše iz praktičnih razloga, ali ne, nema gitara, to je to. To je ovaj moja alfa i omega, definitivno. Nešto te moram pitati, sad ću daću malo staviti sa strane kom popije pelinkovac. Ti si uh, diplomirala engleski i njemački. Uh-huh. Jesi li se, da za vrijeme studija, da li kao mlada djevojka, da li se se susrela sa Tolkienom i gospodarom Prstenova. Isu se, znači u autu smo pričali prije nek što smo ti u studiju Tolkienu. Da, da, da. Pa, Dobro, da znači preposljedno se čitala. Ali on je veći poznavatelj nego ja sam više Harry Potter osoba. E to te hoću pitati, kako je moguće da neko koji čita Tolkiena kaže da mu Harry Potter najdraži <laughs> književni serijal? Molim te, ja probaj, i, probaj, uh... neću, nikad neću prihvatiti tvoj argument, ali probaj, ne, probaj mi argument. Ja sam počela kuć čita Tolkiena i nisam nikad ustrala. To je znači na prvoj ljubav zavrla da ima, znaš, bio Tolkien prvi, pa onda si... Da, vi ste ipak možda više ta generacija. Ja sam prvo čitao Tolkiena, znači sve što napisao i kad ovaj... I ovo ste te gledali filmove. On bio su okej, okay, ali nije... Ne, ne, ne može se film jedica. Ali nije, ti imaš tamo na kraju knjige... A nikad se film ne može. Imaš na kraju ovaj, no. ono, nekakve ono, riječi, pa još njega pomeva, pa mape, pa da sam to onako pratio. Ja moj friend, ti znaš, je god kalacan možda. Do znam za njega. Mi smo zajedno odrasti u istoj ulici, je kao onako vrlo osoban lik koji je... Vrlo pamat, to je to vjerojatno najtelegati lik koji sam u životu upoznao. Završi fakulte s 5.0. Uglavnom, on je, on je bio najjači fan Tolkiena kojeg ja poznajem u životu. On je Petar Bostovan crto tamo Galadriel i, i, ne znam, i Gandalfa i Mačeve i štito. I to je zmišlo. I onda su bili samo svrsli prijevodi. Bili su, ovaj, mm-hmm. nir... Noli to u Beogradsko izdanje. Da, da, tako da. O, I onda je on odlučio neke knjige koje nisu bili... <laughs> kako se zove? Silmarillion. Ta, tako je, da. Silmarillion. Ovaj, on je tad nije bio prijevod. To je radio Crnikovića kod nas. Crnikovića mm-hmm, ovaj... I on je to prevodio u jednom pola, u godinu dana prevodi, pravio mape i sve i to on to preveo. I mi smo bili tad, ne znam, ko, koja druga, treća godina faksa u Zagrebu, tako pijemo, pijemo i bauljamo po gradu, bili smo negdje tamo, ne znam, negdje tu u Dolcu. Vraćamo se i ovaj, ona knjižera tamo, kako se zove? Uh, algoritam. Algoritam. I u izlogu ta knjiga je Sima izašla. <laughs> da, ali napravio cijeli prijevod, tako da, tak da je kod Kalacova ima, ima cijeli svoj prijevod koji je brutalan, koji je puno bolji od tog Crnkovića. U, Mislim, Crnković to, je moramo, to moramo nabaviti ali, je, ali, nekim tajnim kanalima. Htio sam reći da sam, da sam odrastao uz, uz osobu koju je Tolkien sve na svijetu. Znači, ne, ono, ne, sve ne. na svijetu i koji zna svaki detalj, svako, svako slovo zna. On ti ja sam fan, ali nisam fanatik. Ne mogu da, reći da, da znam vijeko, sve, ali sam vijeko, pročito svako bar tri puta. Je fanatik, tako, tako, da. Da. Da, ne, uopće nisi fanatik. Pa nisam, stvarno nisam. Samo s tri puta, ne sedam. Pa tri puta, da, sedam pa ovo je. Sedam je taj magični broj. 
Ne mogu uh, Harry Potter. Inače, mo- ovaj, u mojoj glavi kao prevoditelja po struci je. Dobro. Gospodin Crnković, ja ga inače zovem gospodin Bog, jer stvarno Nema je. Nema reći, a? I onda kad mi on sad kaže da je ovaj napravio bolji prijevod od Crnkovića, Htjela kad baš njega uzmeš za primjera, <laughs> meni je odmah ono bogohuljenje. Mm. Ne može. Pa ja čovjeka ne znam i, 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 sve, i sve super i, i, i čovjek je vrhunski i sve super, a, ali je jekim prijedlog puno bolji jer je gospodin Crković vjerojatno ži... Prevodio brdo knjiga, a, a vijekom... Ovo je živio. Ovo je živio to. Da, znači, živio si u Marilijom. Ovo je smišlja imena, da. znači da to bude što vjerodostojnije. Znači to nije, mislim, svako to ime koje predeno je vrlo bitno. Da. I sad, uh, gospodin Crkavić je to preveo... Gospodin Bog Crkavić. Zanimljivo je to super, ali al vijekina imena su i prevodi tih mjesta su... Treba to ponuditi nekom. Da, da, da. Treba to definitivno ponuditi nekom. Kao prava verzija. Prava verzija. Integra. Da, da kažem, ono, teško mi je, ja sam. Uh, kad sam bio mladac, onda je moja jedna od mojih prvih djevojaka bila strašni, ono, strastveni fan Harry Pottera i tjerala me da idem u kino to gledati. I uglavnom znam da sam zaspao na svakom. Znači ušao bi i ja bi nakon pol sata spavao. Ja sam se svađao s njim, sam govorio, da žena je svakat njoj čast žena, na, na imaginaciji, a sam uvijek tvrdio da ona iskopirala Tolkiena i ne mogu, ja to ne mogu. Da, 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 da. Pum, to ti mogu. Pa zato ti, to, daću ti, daću ti, znači ono, ne, ne, ne. dementori nas Lej, guli. Sve, sve ću ti potrtat otkud je šta vuka. Pa je, ali... Čekaj, ne možeš, ne možeš filmovi. Ja kao ne veliki, veliki fanatik, sam, pazi, ja, ne, ja sam, ne volim filmovi. Ja sam čitao Harry Pottera. Čitao sam, došao sam do, pet, do polovice pete knjige i stao sam. Mm. Mislim da si jedina osoba ikad koja je to uspjela. Misliš? Doći do polovice pete knjige i stao sam. Stao sam kad ga je ona, kako se zove? Kako najbolje? Umbridge, kad ja sam na treće stao. Ono, uh, k- k- kad je... Pa jel ne želiš onda vidjeti šta se dalje događa? Ne znam, nisam sigurno. Nije na trećoj stao. Nije, trećoj na trećoj si stao. Da, to je prije nek što postane knjiga za odrast. Da. Da. Treća je rubna djeca Aha, odrast. Postaje kasnije knjiga za odrast. Post... Možda ja još nisam odrast to onda. Po... <laughs> Možda. Prije, prije smo ovaj, kako pratim, ovaj, ima baš na Instagram baš stranica Tolkienov. Mm-hmm. Objavljaju nek stao, neke gluposti ovaj, iz, iz filmova, iz knjiga. Neki dan su objavili Znači njega, njega osobno, kako uh-huh. nešto, pod, nešto piše na tom jeziku, ovaj, njihovom međuzemaljskom, kako se ne znam kako se zove. Da, 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 ko zna, ima ih razno razno. Da, ovaj, jednog konta, i taj čovjek toliko to onako uvjerljivo objašnjava, što, znači to je jezik koji on sam izmislio, i, i, i jezik, i slova, i sve, sve, sve pouko iz nekih mitologija, uh-huh. koje je možda izučavao kao profesor, ali je ali sam smislio, cijeli koncept jezika i svega da, ostaloga. Genial. I on to nešto objašnjava i crta i tumači tim tamo nekim ljudima oko sebi. Onda je on tamo, mislim se, kako kak je njemu super. Njemu to sve bitno. Mislim, naš, naš, da li da kupim stan, ne kupim stan. Da li, da, I to je isto lijepi problem. Pa da, 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 ova majica, ona majica, da li ovaj auto, milijon nekih izbora koji ti, koji ti možda e, odvuku pažnju od nečeg što ti treba biti primarno. Ne, ne znam, ako ja radim pjesme ili ne znam ona ili ne znam ko se već im bavi, mislim da, da, to, da se moramo fokusirati samo na to. Mm. A ovo sve ostalo jednostavno, hvala ti se samo složiti od sebe. Mislim da, da, mislim da, 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 mislim da previše gubimo fokus na neke stvari koje su vjerojatno su bitne za život, ali ali možda se previše udaljamo od nekih svojih snova i mm. tih stvari ono koje stvarno želimo raditi. No, briješ na filozofiju, ovako mi djeluješ ono, kod da si... <laughs> pa ne, tako mi djeluje, ne, ne poznajem te osobno do, do danas, da, tako da... Jako. Da, onda ćemo nazvati napraviti jedan solo podcast gdje ćemo filozofirat. U, može. U, da, da, da. da. Niče. <laughs> Niče. Da, da. A, kako da se odlučila tako mlada napisati autobiografiju? A, pa... Zapravo nekako se život tako složio i upoznali smo jednog izdavača, to jest on ga zapravo upoznao, uh-huh. nešto se drugo čuo s njim u vezi nekog stotog mislim, projekta. Nenke Peski, on je on, on, izdavač koji je bilo cijeli život je u tome, izdavaju Modern Last, to smo uh-huh. od nekih novina i uglavnom rad, nekako dječi časopisem. Ja se javio jedan nama i, i rekao je da bi volio raditi nešto za, za, u vezi Mije, pošto je Mija kod tih klinaca, ne znam, imali su Mine postare, ne znam, Modern Last ili, ili Smibu, ne znam već koje novine, uh-huh. Modern Lasta. I to su bili najprodavani izdanja, mm-hmm. koji su svi na koncertima dolose te plakate i da se, <laughs> da se potpisuje. potpisuje. I onda on shvatio da, da, da mi je vrlo bitna tim klinkama koje mm-hmm. odrastaju, da mi je nekakav idol. Ova. I onda je bila njegova ideja da mi je napiše 
a kan ne biografiju, ali nekako možda fan book napraviti, ono, ne znam, pet stvari, volim ovo, volim ovo, aha, aha. tako nešto. Ovaj. Volim Harry Pottera, ne volim Tolkiena, zezam sve. O, ovaj. Ne, 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 volim sve. No, nema više da. slinkovca za te. Ne, tu si manje. Tako, da, I, i, i onda se, tada je bila korona, znači nismo imali posla, znači, bilo je puno vremena, i mi je počela, i, ovaj, i bila ideja da, ideja te knjige je bila da, pošto mi u te klinike doživljaju kao neko ko je, ne znam, ono, ne znam, neko ko, ko, ko njihovi idoli možda ono, sve djeluje malo nestvarno u cijeloj toj priči, da shvate kroz jednu priču, da je ona cura koja je odrasla uz folklor, uz neke stvari koje su svima dostupne, znači nije, nije mija neko koji je došao s ne, neke planete i ona je sad tu zvijezda, znači ona isto ima odrastala, ima svoje probleme, svoj život koji je, ideja je bila da se te klinici poistovite sa tom prišom njezinom mm. odrastanjem. Znači to je, ne vedim to, Kepeski predložio i mi je se raspisala... Pametan čovjek. Da, i mi je se raspisala i napravila, ne znam, 160 stranica teksta. I to su dali na nenu i onda rekao, kao, to je to, to je super, ovaj... I to je bilo neke fotografije koje su stavili mm. tamo i u principu to je priča o toj knjizi. Znači nije to, nismo mi htjeli to raditi sami, nego čovjek... Pa htjeli smo mi to, nema govori da nismo. Pa dobro, bila bi... <laughs> da, to je za ove sve koji... Ne, ja se spredam zato što uh, ja sam veliki pobornik toga da treba paziti šta misliš i govoriš. Jer sam ja to ljeto, a često sam govorila svojim prijateljima da ja znam da ću jednog dana napisati knjigu. I uvijek sam to znala. I sad da li autobiografsku? Stvari... Ili... Ne, ja sam samo ne. znala da ću ja okay. nekad napisati Dobro. knjigu. Jer sam ko mala htjela biti spisateljica i uvijek bi nešto počela, pa stala, pa na kraju ono, oše život u nekom drugom smjeru. Ali to je sve bilo ono djetinjasto zabavljanje. I to ljeto sam uh, rekla na nekom afteru, vjerojatno, uh, da, da znam da ću nekad napisati knjigu. I ne, nakon što sam ja to rekla, je on evo, došao s tim prijedlogom možda dva, tri tjedna nakon toga. I on je znao, da, Damir je znao da ja to nekad želim. Uh-huh. Ali kad je on mene nazvao i rekao, želiš to raditi, ja sam bila ono kao, o, udi ću ja sad to, pa malo je pre rano. Pa ja sam to mislila ono nekad za deset godina. Ali zapravo sam u tom procesu stvaranja te priče, koja danas spada u žanr autobiografije, sam shvatila da, da me baš briga. Ono. Ali pojenta da, da ću da, samo to izbaciti. Da to mogla biti priča <laughs> bilo koje cure, ne znam, iz sednog B, iz uh-huh. Kona Sutli. Mislim, na, na, da, to je jako jednostavna priča. To, to nije to ono, mije u fokusu. Osnovna škola, spomenar, da. folklor, tambura. Čitao sam, pročitao sam joj cijelu. Ah! Jesi? Uh-huh. Ono što, ono što, što je nam bitno, što, što tamo sam na dobrom putu kod te knjige, a bilo je puno nekih prozivanja i čak onako malo posljednjivanja, kao što, kako biografija 30 godina, ovaj, mada u svijetu imaju ljudi biografije sa puno manje, manje godine, ali nije to bitno. Ono što je mene, recimo, što je bio dokaz da, da je to nešto što je dobro, je Petar Popović iz, iz Srbije, njihov mm-hmm. riča koji je ono, gromada, znači, čovjek koji je sve što se dešavalo na području bivše Jugoslavije bez glazbe je preko njega išla i on, on je stvarno sve je i čovjek kojeg nekoga ne, ne cijeni. One prošle godine, ovaj, Pitao se kada, ne znam, neke srpske novine, čini mi se ovaj, da izdvoji pet knjiga u prošle godine koje je pročitao, koje su mu bitne u toj godini. Uglavnom, u pet knjiga, uz neke biografije, neke svjetske zvijezda, stavi minu, minu, minu biografiju. Ovaj. Kad to peca kaže, onak to mi je nešto što znam da nisu profulali. Mm. Uvijek posto ljudi koji će reći, šta li ima reći, 30 godina. To nije priča o mi zvijezdi, to je priča o djevojčici koja želi biti, želi da, za svoje slovi. Meni nije je, jasno uh, zašto, nije mi jasno zašto, to je najčešće pitanje, na primjer, koje sam dobila, ne mislim ništa loše o tom pitanju, Dobro. nego kao kako si tako mlada išla napisati autobiografiju, ali kao, zašto neko ne bi s tri godine napisao? Zašto neko ne bi s ne znam pisao. Dobro, tri, ne znam. <laughs> zašto neko ne bi s trinaest? Ono, kao, da. ne razumijem čemu uopće to... Uh, pa mislim da je premisa da vjerojatno to... da nisi dovoljno proživjela života, kao da većina ljudi ide iz te pozicije. Tako se meni čini. Ne mora znači da su u pravu. Da, to. Apsolutno to razumijem. Ali mislim, ja znam puno ljudi sa 60 godina koji su mi užasno dosadni. Pa na, većina. A znam nekog sa 12 s kim ću pričat radi je, ono, znaš, kad upoznaš neko dijete i to dijete jednostavno nekako ti pljeni pažnje. Da, Mislim, nebitno. Ali je zapravo bottom line da ko želi uzeće i, i pročitaće i zaključit će možda da je grozno i to je u redu, 
ali ko ne želi neće i neće nikad znati ili mu grozno ili ne. I tu staje svaka Ali opet se vraća odmah što je rekao da je pretpostavka je temelj svih sranja. Svih zajeba. Zajeba, Absolut, jednostavno da. ljudi nešto da. prepostavaju jer su nešto čuli od nekog pa to misle, ali u stvari, ajde, aj, da je volio da ljudi, ne znam, da čuju mi na album i kažu to je sranje i svaka čast. Da, da, da. da. Uz, uzbog knjigu kažu, pa to je bez veze, svaka čast. Mm. Ali nekog ko nikad nije ni čuo ni vidio i, i ima svoje mišljenje o tome, pa kako će imati svoje mišljenje kad nisi, ne znaš ni proći. Ono što meni je biti u toj knjizi kao tamo ražu, jer mi smo forciramo, znači digod mi je nastupa, ovaj, da uvijek tu tamburu stavimo nešto u, u neku poziciju, da ljudi shvate da je to nešto što iz bljinog kraja, da, da je ona mm. u to odrasla i da postoje, da postoje cijeli opus tih pjesama koju niko ne zna, dok ne znam, mi je vrlo često pjeva zbog tebe, od, od Dukata, od Jotpeva i od Vankovića, ovaj, pjesma koja je meni možda najbolja pjesma ikad, <laughs> svih pjesama. Stvarno, pa, zbog tebe. Pa ono, u top 5. Svih. Pa nje je isto među dražima. Da, ovaj, ili recimo, od pjeva Zid Vruši vlaga Čovjeka Tuga, od Ika i Šiven, Šiven je, Dominkovića, mi jednostavno uh, znam da Uh, Mija ima na sebi fokus nekih ljudi, klinaca koji su nikad čuli u životu za Zlatu Dukata, nikad. Mm. A kad čuju pjesmu zbog tebe, možda, možda to pobudi pažnju da, da malo to proguglo, da vide šta je, ta, recimo Šimu i Dike. Ovaj, ta, tak da, mislim da je, da je i uh, smisla knjige taj, da je osnovno da, da možda i taj jezim svijet i odrastanje u Osijeku i tambura i folklor i sve nešto što u što ljudi odrastaju u Slavoni, da ljudi da se ovo pišu. Znači, ne, ne mislim da mi je sad ona neka zvijezda koja nosi, ne, ne znam, kreacije od nekih dizajnera. U stvari mi je svirala deset godina u kudu i išla koji mi... Na, Trebaš vidjeti svote... neke moje modne kombinacije. <laughs> Stvarno nisu za ukazivanje. <laughs> Mnoge su i javne. To je poanta. Poanta je da je to priča o jednoj obištoj curi koja je išla sa svojim snovima i sad da ih je uspjela ostvariti ili ne, to će vrijeme pokazati, ali, ali je... A smo, i ona i ja smo u tome vrlo, vrlo iskali. Tu nema nekih fejkova, tako da... Evo, ko, ko? Čak, čak na nekoj osobnoj razini, ja kao osoba koja sam to kao pisala i bila ta, ta osoba koja se boji što će neko reći na to što sam napisala, evo ja iskreno, svima koje volim i ne volim, svima u životu želim, ja ne znam da javni život nije za svakoga, ali svima u životu želim tu neku situaciju, da nešto ideš radit i da vrlo vjerojatno ti je jasno da će puno ljudi uh, nešto loše reći i ti pogledaš u, u to i kažeš, ali ja to idem sve jedno napraviti. Ja svima želim uživati. Za to treba ogromna muda. Čak i ne. Misliš Zapravo da ne? Ja mislim da samo treba da, da kažeš ma nek bude šta bude. I to je to najveća to sloboda. Muda. Ali to kad jedan to prođeš i kad shvatiš aha vidi ovo sam bila i ovo sam bila pa i ne znam i Eurosong i, i svi su srali po meni ok. I kad onda nekako vidiš dobro i šta se točno promijenilo nakon toga ne samo da se nije ništa na loše promijenilo, nego sam ja još više shvatila ko sam ja i šta mogu podnijeti, šta ne mogu, koje su moje granice, što ja želim, kakav ja život želim, što ja vidim, što ja ne vidim. Evo ja to svima želim u životu. Jer što, to samo širi tvoju slobodu. To da vidiš nešto i kažeš ovo može završiti apsolutno katastrofalno, ali to idem ide. sve jedno napraviti. Ja. To, to je poanta života. Znamo ti ja i Daču, svi znamo da se nijedan hejter neće upustiti u to. Da. 100%. Posto. To je znamo, ovi staži fanovi. Mislim, da, da. Hejter, znači, oni znaju sve o život znaju o tebi. Da pratite šta rade hrvatski glazbenici? Pa, kad ne, kod najvećih ne, hejtera. Ča, ča, čak kad je to se pojavilo, jer su tagirali su miju. O, to je često, ti si često pa, meta tamo. Pa znam, da. ali jednostavno, ne. Od, ja to pratim, ja ti moram biti iskren. Ja to, ja to ono pratim. Ono što je meni bilo fascinantno, tu sam shvatio da je ta osoba totalno luda. <laughs> ja mislim da to nije, mislim da to nije jedna osoba, da se razumijemo. Ne, mogu, nije. Mogu, ja bih ja... njih htio dovesti u podcast. Ja mislim da oni ne bih htjeli doći. Da, ja, evo, pače. budem je, ovo ću ih tegirat ću ih, da, izrezat ću ovo i, evo, i evo, baš bih htio te. da dođu. Jer to su nekakve, puno neki prepostavke koje su krive. Da. One, one možda mogu biti ima smisla, ali nisu tako bile. Recimo, mm. ono što Treba je... s tim ljudima zapit. Nekako. Ja bih ste, da. To je bilo dobro. Ono što je, ono što je meni bilo... Skupa. Što je recimo... Oš me nakon, kao, aha, e, nakon toga me komentiraj. Naravno, da. naravno. Jer sad znaš posto, <laughs> da, 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 da. kad smo zapili skupi. To je to. Ono što je meni bilo super, nakon Dore je ovaj... Ja sam to, opratio sam ovaj to sve i ja sam, ne, nemam vremena se baviti takvim stvarima. Ipak uzima to puno energije, pogotovo vama koji ste protagonisti te da. priče. O, ovaj, da. I glavni jedan friend kao, si vidio ovo prvo koji znam i poslom im, glavni bila je taj lik, ne znam, ili likovi koji to rade, su napravili da to cijela ono, projekcija, ono, elaborat, koliko se potrošili mi je jedan novaca da kupimo glasove za 
da mi je povijel na Dori. Mi to je bilo fascinantno. Jer ono što taj Neko čovjek... Neko se taj, taj što čovjek stvarno... Oni žive to. Taj, što, taj čovjek ne zna. I on tamo što je rekao, ima to smisla. Mislim, mm-hmm. ti možeš matematički, ok, ako imaš nekakav... Postoje servizi koji se bave glasanjem, to toliko košta, toliko glasa, to, ima to smisla. Međutim, znači, mi ja i ja, ja sam cijeli život u tome. Znači, ima stvarno puno prijatelja, mi ja isto... A je to sad? Ba, ne bi to. Ali, znači, ja sam prije Dore, on, on, ono što je na Dori vrlo bitno da imaš glasa republike. Tako je, glasa republike odlučuju. I ti ako angažiraš, mislim, realno, ko će glasat za bilo koliko potrošiti, ne znam, euro, ili ne znam, tada, ne znam, 5-6-7 kuna, za bilo koliko, osim ako tebi nije bitno. Znači, poanta cijele Dore, osim u žiri koji glasa kak glasa, da imaš publiku koja glasa za tebe. Ja osobno i mi, ja i naši frendovi smo, Imali smo spisak od 2000 prijatelja naših. Znači 2000 prijatelja koje smo, ja sam osobno nazvao svakog, zamolio da glasa za Miju. Svakog, imali, smo, imali smo WhatsApp grupe koje smo sve stavili u te grupe. Svaka čast. Glasanje. Znači, mi je tad imala 22 i po tišće glasova. Sim da je tad bilo da je bilo bez glasova maksimalno. Sad ovo zadnje dvore je bilo, bilo neograničeno, što, što nije mm-hmm. ok. Jer ti može imati stvarno neko plati i može, može glasati. Naravno. Ne. Tad je bilo bez glasova je bilo maksimalno. Uh, uh, Albina godinu prije imala osam i po tisuća keže godinu prije toga oko osam. Mi imamo 22 i po tisuća glasova publike. Znači to su... Boga ja sam, mi ste ih angažirali. Znači, no, ja to sam, apsolutno nije sad bitno uopće ne, ne, koliko ne, imamo glasova ni ništa. Ne, 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 bitno je da se moraš potruditi i odraditi. Samo hoću reći da, da smo mi izvali sve prijatelje koje povijeli. Znači ja, ja znam barem sto sastav tamburaških. Znači ja sam svak, svaki sam zvao, svi su imali peš lanova njih, tetke u Ivaci, znači svi su glasali. Ovaj, Tako da, ja sam nam niko ne razmišljao da je neko to odradio. Da je neko stvarno odlasio za, za, za nekog. Kada bi, dao svoje euro, da. Ovaj, nego da, lakše reći, ok, to je spisak. Mislim, ja kad bi to sve platio, što, što pripustio da, da smo mi platili, da mi smo sve kupili, vjerojatno, u, u životu, ovaj, pa ja bi sad, vjerojatno, imao ono, svoj stavno, ne, ja sam u Zagrebu postavljena, tako da, znači, nemam ni svoj stavno u Zagrebu, ovaj, tako da, mislim da ti ljudi imaju, pri, mislim, ima to smisla, ali nije istina. Mm. E, to, to, to je poanta svega. Možda nekad nekom pogodi da, nešto. To, to jako A dobro, dobro zvuči. Samo činjenica da neko ima uopće toliko vremena, to je već fascinantno samo po sve. Mene to isto, moram ti priznat da me kod njih najviše fascinantno, iako mi često me nasmiju dobro, dobro me nasmiju, nekad ono umremo smijeha, neće, ne nužno da si ti u pitanju, nego oni svaki dan perioju po cijeloj estradi, nekad se stvarno nasmijem od srca, ali upravo to se pitam svaki dan, kako vam se da? I ako mi dođu ikad u podcast, to je prvo što ću pita, kako ti se da? Otkud, ja, ja, otkud ja, ja, motiv, ja, ja, znaš, što te tjera i već mogu, ja mogu negdje pretpostaviti da će mi oni reći da, da oni žele ispraviti neku, da su oni ono Don Quixote koji žele ispraviti nekakvu mm, nepravdu. Da, 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 sigurno, da, da sigurno, sigurno je to nešto u pozadini. A me zanima, stari, kak ti se da u svoj život koji treba živjeti, kak ti se da baviti Mijom Dimšić, nebitno bilo kim drugim. Dobro, to je prije svega znaš, veliki kompliment. Pa, apsolutno, to postojanje Jer, samo. Zato kažem, ja bi na tvojom mjestu, ja bi to pratio, to, ja bi svaki dan ima slao srca. Ne, ne, ma to, to mi ja bi smisla, srca, ali ka. veliki je kompliment kad neko za kog ti ne znaš da postoji zna sve o tebi. Mm-hmm. To u svakom slučaju je da. imponirajuće. Hmm. Dost dobro. <laughs> ne, mene, mene oni stvarno ne znaju često nasmijati, to je, to je meni zakričak cijele priče. Mi znam mali Bar- Marko Vošnjak pričao i to, i to mi je isto dobar, iako kao oni njega, na njega gledaju dosta blago naklono, ali ga je pitao ja, moj kolega podcaster, kako on prati to, on je rekao da je njemu skroz ok da to postoji i da je to sve dio show biznisa. I da ti okay. ako hoćeš biti okay. na toj pozornici, da ti moraš biti spreman da te neko mrzi, a da ne zna ništa o tebi. A mi Jezu, generalno u životu moraš biti Apsolutno, apsolutno. I ako nema život za to, nije ti mjesto tu. Tako da, da. onda ja, to, ja bi to svima upravo to preporučio na taj način da gledaju to. Stari, ako nema život za to, možda trebaš tražiti. A mislim, političarima varijant. je još to puta. E, zamisli, je šta je njima. Dobro. Dobro, stine, ja mislim da su političari većinom sociopati, a ti nisi. Je to <laughs> tak, nesto, ono, ovak na prvu kako mogu, ovak to, da. preko mikrofona. Tako da, 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 što mi je kaže, ja bih baš volio zapisiti ljudima. Jesi, sociopati. Pa podružim. ne znam, mislim da. da sociopati ne znaju za sebe da su Ne znaju, da, pa, pa to, je na, to je najveća draž. U tome je svačan. Da, 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 u tome svačan. Uh, sam čuo da, da je ta osoba koja to vodi da je dao... Je, pa je, je, ima, postoji, nešta, postoji, postoji, znači, postoji nekakav intervju, znači, ne, znam li, povedal, ne znam da li je navedeno ime, ali ja sam siguran... I ja mislim da i oni to čak na svojem Instagram profilu, da nekoliko navrata su i objavili, da ne stoji jedna osoba iza toga. Jer ja ne znam kako bi jedna osoba da. to sve stigla raditi. Blago njima. Hey. Blago njima, da. da. Time management. Da. Htio bi razgovarati s njima. Da. Baš bi htio razgovarati s njima da ih pitam. 
kepas. Eto, kepas. Odradit ću, tegirat ću ih definitivno kad ću čuvajiti isječak i reću da smo razgovarali o njima. Ljudi, uh, neću vas, uh, David, znam da ste mi rekli da morate išći na nekakav event, tako da... A možda je već event prozir. Nema veze, nema veze. <laughs> Jesmo je. dugi, Mat, Matijaš, koliko smo? Ha? Sati po. Pa Sati po. A, vidiš ti. Pa dobro je. Ajde. Joze Ivanković je ipak. Joze Ivanković je pobjedio. <laughs> nije, nije, nije. Imam, mislim da mi je Zvijezdan Ružić tri sata. On mi je Zvijek je bio. Tri sata. Tri sata smo Zvijezdan i ja. Znaš. Dobro, Zvijek i može pričati. Ej, onda ćemo napraviti uh, o filozofiji podcast ti Zvijezdan i ja. U to će trati šest mm-hmm. sati. Nećemo ići doma. Uopće, to jest ja sam doma. Više manje, osim kad nisam. Tu. Tako da, hvala vam što ste došli, hvala vam na odvojenom vremenu. Uh, ono što sam, ti si to već spomenuo, ali u knjizi me najviše dirnulo, moram priznat, uh, da si ti njoj govorio da kad ste išli od, od radio stanice do radio stanice, kad su vas mnogi ljudi odbijali, a ja nisam znao da ti on to nije rekao i možda da većinu toga ti... Mislim nešto, cenzurirao mi je. Okay. Nešto je, nešto nije. Ali ono što ja u svom poslu, ja sam vrlo friški u ovome, i javio sam se nekim ljudima koji mi se nikada nisu javili i nisam očajavao i ne očajavam da, da. i mislim da će doći vrijeme da. za sve te ljude isto kao što si ti njoj govorio sad će ti, se, će ti se vrata nekad otvoriti mislim da je to divna misao I... tako da lijepo opet, tebe opet znači ono nekako ergo konkluzija čovjek treba da se o sebe kada se mm. o sebe sve dao i može mi raspavati a da. isto lijepa misao je ako se vrata ne otvore jednostavno nisu ta vrata da. I uvijek postoje vrata mm. ali nekad nisu jednostavno tvoja i to, to je okej. Okay. Da, no, skroz. Znaš, mi imamo nekad, nekad svoje snove, svoje neke ideje i planove i želje i ne bude baš uvijek po našem. Ali ako da sve o sebe, šta god da bude, tak treba biti. I ostalo, što Mija kaže, možda mi ne znam najbolje. No. <laughs> mi apsolutno ne da. znamo. Da, pa će, mi često znamo najgore za I, i vrlo često, pogotovo recimo nek, nekim vezama, pa spadiš, pa, pa šta je to bilo, spadiš ne, ne, nekim odmahom, ne znam, par godina, da je u stvari, da je to bilo najbolje što je desilo životu, tad je bilo pakao. Mm-hmm. Sad da jednostavno treba se možda malo pustiti tom nekom vjetru i osjećaju prije svega. A, sigurno bi si jednostavno... trebali biti opušteni kad je život u pitanju, ne shvaća ga previše ozbiljno, ali to je lakše dat uh, savjet, kao savjet, nego proživjeti samo unutar sebe, okay. tako da. Ja sam baš jučer sam bio na... Na, na ispovjeti. <laughs> ne, bio sam... Na, ne, to je sad. Bio sam na, A, sad je ovo jest. Bio sam na sakradnik od oca od jednog prijatelja, u Županji, ovo, ta, mislim, tamo bih sretneš ljudi da sakladim koje ne ideš dugo. Mm-hmm. Na Vinčana te zove možda, ne sve, zove, ne, ne znam, najliža, ali na sakladim do, dođu da, svi. Da, dođeš. Mm-hmm. Pa da, onda je bilo onako, pa se razgovarali kako neko rodiš se i cijeli život nešto, sekira se, školove se, ovo te muči, ovo te muči, gradiš, ovo ne umreš. I onako, kako je, ko je planta? Kravi je, a da ko je planta? Ta se to desilo između, mislim. Mi smo totalno promašali temu potkada. Nismo, ne, 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 ovo je sve super. Ovo je sve super, da. A čak mislim da bi bilo suho parno da smo samo pričali o većini toga što ljudi o tebi znaju. To je bilo da smo spisli životom, ovom zemajcima i ovaj dukativa. To ćemo ona ja sami, znači kad dođe ovaj... Od ozada. To ću vidjeti, a to će sigurno klip biti, sigurno klip. Stanku sam gledao od ozada. Ljudi, hvala još jednom što ste došli od srca. Pozdrav.